ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் இந்த நாளிலே இந்த வேத பாட கூட்டத்திலே ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் கத்தர் கடந்த நாட்களிலெல்லாம் ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாத்து ஆச்சரியமாக வழிநடத்தி வருகிற கிருபைக்காக தேவனை நான் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்விலும் தொடர்ந்து தேவனாகிய கத்த ஆசீர்வாதத்தையும் நன்மைகளையும் பாதுகாவலையும் அருளி செய்து குறிப்பாக அவர் உங்களில் கொண்டிருக்கிற நோக்கத்தை வெற்றியாக நிறைவேற்றுவாராக கத்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் அன்பானவர்களே நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் உவமைகளை குறித்து மாதம் ஒரு முறை இப்படியாக தியானித்து வருகின்றோம் ஓமைகள் இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன ஓமைகள் அநேகம் வேத புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பல வேத பண்டிதர்கள் அதை பல்வேறு விதமாக பகுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் அதிலே நான் மூன்று வித பகுப்பாக இதை எடுத்துக்கொண்டு உங்களுக்கு போதித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஒன்று டிடாக்டிக் பேரபிள்ஸ் நீதி நெறி கொள்கைகள் சார்ந்த உவமைகள் அடுத்தது இவாஞ்சலிக்கல் பேரபிள்ஸ் சுவிசேஷ ஊழியம் சம்பந்தப்பட்ட அந்த உவமைகள் அப்புறம் வந்து ஜுடிஷியல் பேரபிள்ஸ் நியாய தீர்ப்பு சம்பந்தமான நீதி தேவ நீதி செய்கின்ற சம்பந்தமான கடைசி காலம் ஆண்டோர் வருகை குறித்த அந்த உவமைகள் சோ இதுல நாம ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல தான் இருந்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல நிறைய உவமைகள் இருக்கின்றன அதுல ஒரு ரெண்டு மூணு செக்ஷனாக எடுத்துக்கொண்டால் கடந்த ஒன்பது உவமைகள் இதுவரைக்கும் நாம் தியானித்த ஒன்பது உவமைகளும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்த ராஜ்யத்தின் தன்மைகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்த விவரங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய உவமைகளாக இருந்தன அதை நாம் கடந்த நாட்களிலே தியானித்தோம் இன்றைய தினத்திலே அந்த டிடாக்டிக் பேரபிள்ஸ் தெய்வீக நீதி நெறி உவமைகளிலே ரெண்டாவது ஒரு செக்ஷனாக சர்வீஸ் அண்ட் ரிவார்ட்ஸ் நமது சேவைகளும் தேவ ராஜ்யம் நமக்கு அருளுகின்ற பலன்களும் சேவை சேவைகளும் பலன்களும் அந்த ஒரு செக்ஷன் அந்த ஒரு தலைப்பிலே ஒரு சில உவமைகளை நாம் பார்க்கலாம் அதுல இன்றைக்கு முதலாவதாக த லேபரஸ் இந்த விநியாட் திராட்ச தோட்டத்தில் வேலைக்காரர்கள் அல்லது ஊழிய ஆமா வேலைக்காரர்கள் வேலையாட்கள் திராட்ச தோட்டத்தில் வேலையாட்கள் என்று சொல்லி ஒன்பதாவது பாடமாக பத்தாவது உவமையை நாம் தியானிக்க இருக்கின்றோம் இந்த உவமை மத்தையு சுவிசேஷத்தில் மாத்திரமே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மத்தையு இருபதாவது அதிகாரம் முதல் பதினாறு வசனங்களிலே இந்த உவமை இருக்கிறது நான் வாசிக்கும் பொழுது தயவாய் கவனியுங்கள் மத்தையு இருபதாம் அதிகாரம் முதல் பதினாறு வசனங்கள் பரலோக ராஜ்யம் வீட்டெஜமானாகிய ஒரு மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது அவன் தன் திராட்ச தோட்டத்துக்கு வேலையாட்களை அமர்த்த அதிகாலையிலே புறப்பட்டான் வேலையாட்களுடன் நாளொன்றுக்கு ஒரு பணம் கூலி பேசி அவர்களை தன் திராட்ச தோட்டத்துக்கு அனுப்பினான் மூன்றாம் மணி வேளையிலும் அவன் புறப்பட்டு போய் கடைத்தருவிலே சும்மா நிற்கிற வேறு சிலரை கண்டு நீங்களும் திராட்ச தோட்டத்துக்கு போங்க நியாயமானபடி உங்களுக்கு கூலி கொடுப்பேன் என்றார் அவர்களும் போனார்கள் மறுபடியும் ஆறாம் ஒன்பதாம் மணி வேளையிலும் அவன் போய் அப்படியே செய்தார் பதினோராம் மணி வேளையிலும் அவன் போய் சும்மா நிற்கிற வேறு சிலரை கண்டு 
நீங்கள் பகல் முழுவதும் இங்கே சும்மா நிற்கிறது என்ன என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் ஒருவரும் எங்களுக்கு வேலையிடவில்லை என்றார்கள் அவன் அவர்களை நோக்கி நீங்களும் திராட்சை தோட்டத்துக்கு போங்க நியாயமானபடி கூலி பெற்றுக் கொள்வீர்கள் என்றார் சாயங்காலத்தில் திராட்சை தோட்டத்துக்கு எஜமா தன் காரியக்காரனை நோக்கி நீ வேலையாட்களை அழைத்து பிந்தி வந்தவர்கள் தொடங்கி முந்தி வந்தவர்கள் வரைக்கும் அவர்களுக்கு கூலி கொடு என்றார் அப்பொழுது பதினோராம் மணி வேளையில் வேலை அமர்த்தப்பட்டவர்கள் வந்து ஆளுக்கு ஒவ்வொரு பணம் வாங்கினார்கள் முந்தி அமர்த்தப்பட்டவர்கள் வந்து தங்களுக்கு அதிக கூலி கிடைக்கும் என்று எண்ணினார்கள் அவர்களும் அவர்களும் ஆளுக்கு ஒவ்வொரு பணம் வாங்கினார்கள் வாங்கி கொண்டு வீட்ட ஜமானை நோக்கி பிந்தி வந்தவர்களாகிய இவர்கள் ஒரு மணி நேரம் மாத்திரம் வேலை செய்தார்கள் பகலின் கஷ்டத்தையும் வெயிலின் உஷ்ணத்தையும் சகித்த எங்களுக்கு இவர்களை சமமாக்கினீரே என்று முறுமுறுத்தார்கள் அவர்களில் ஒருவனுக்கு அவன் பிரதியுத்திரமாக சிநேகிதனே நான் உனக்கு அநியாயம் செய்யவில்லை நீ என்னிடத்தில் ஒரு பணத்துக்கு சம்மதிக்கவில்லையா உன்னுடையதை நீ வாங்கி கொண்டு போ உனக்கு கொடுத்தது போல பிந்தி வந்தவனாகிய இவனுக்கும் கொடுப்பது என்னுடைய இஷ்டம் என்னுடையதை என் இஷ்டப்படி செய்ய எனக்கு அதிகாரம் இல்லையா நான் தயாளனாயிருக்கிறபடியால் நீ வன்கண்ணனாயிருக்கலாமா என்றான் இவ்விதமாக பிந்தினோர் முந்தினோராயும் முந்தினோர் பிந்தினோராயும் இருப்பார்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோ சிலர் என்றார் இந்த அருமையான ஓமையை ஆண்டவர் இயேசு கூறினார் இதுல நாம் பார்க்கும் பொழுது முதலாவதாக பீட்டெஜமானின் திராட்சை தோட்டத்தில் வேலை இதை ஒரு ஐந்து குறிப்புகளாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் முதலாவது வீட்டெஜமானின் திராட்சை தோட்டத்தில் வேலை ஒன்றாம் வசனத்திலே நாம் அதை பார்க்கிறோம் பரலோக ராஜ்யம் வீட்டு எஜமானாகிய ஒரு மனுஷனுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது அவன் தன் திராட்சை தோட்டத்துக்கு வேலையாட்களை அமர்த்த அதிகாலையிலே புறப்பட்டான் பரலோக ராஜ்யம் தன்னுடைய திராட்சை தோட்டத்திலே வேலை செய்வதற்கு வேலையாட்களை அமர்த்தும்படி அதிகாலையிலே புறப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கர்த்தருடைய வீட்ட ஜமான் பரலோக ராஜ்யம் சொல்லும் பொழுது கர்த்தர் அவருடைய திராட்சை தோட்டம் என்று சொல்லும் பொழுது சபை பழைய பாட்டிலே சிறுவேல் சபை புதிய பாட்டிலே கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபை சோ இந்த சபையிலே வேலையாட்களை நியமிக்கிறதற்காக என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பொதுவாக ஒரு வீட்ட ஜமானுடைய தோட்டம் அப்படி சொல்லும் பொழுது அதுல ஒரு கூட்டம் சன்ஸ் குமாரர்கள் குமாரர்களுடைய பணிவிடை என்று ஒன்றை பார்க்கிறோம் இப்ப இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து எப்பிரே நிருபத்துல சொல்லி இருக்கிறது அவர் குமாரன் என்ற நிலையிலே தேவனுடைய வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவராக இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு குமாரன் உரிமைக்காரர் அந்த வீட்டை ஜமானுடைய குமாரன் என்கிற நிலையிலே அந்த வீட்டில் உண்மை உள்ளவராக இருந்தார் என்று பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து இன்னொரு கூட்டம் சர்வன்ஸ் ஊழியர்கள் ஒரு வீட்டிலே சர்வன்ஸ் இருப்பார்கள் ஊழியர்கள் எப்ரேயர்லே நான் சொன்ன வசனத்தை அடுத்து மோசே ஒரு ஊழியக்காரனாக வேலைக்காரனாக கர்த்தருடைய வீட்டிலே எங்கும் உண்மை உள்ளவனாக இருந்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப அந்த குமாரர்களா இருந்து அந்த வீட்டிலே உண்மை உள்ளவர்களாய் பணி செய்வது அவருடைய கடமைகளை செய்வது அப்புறம் வந்து ஊழியர்கள் அல்லது சர்வன்ஸ்னா அங்கேயே இருந்து 
அவர்கள் தொடர்ந்து தங்களுடைய பணிகளை செய்யக்கூடியவர்கள் ஒரு மாத சம்பளம் அல்லது வருடத்திற்கு அல்லது சில கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்ல ஒப்பந்தங்கள் இருக்கலாம் ஊழியர்கள் சர்வன்ஸ் அந்த கேட்டகரிய பார்க்கலாம் அப்புறம் மூன்றாவது அந்த காலத்துல ஸ்லேவ்ஸ் அடிமைகள் அந்த காலத்துல அடிமைத்தனம் உண்டு சோ ஸ்லேவ்ஸ் இருப்பார்கள் அவர்கள் வாழ்க்கை முழுவதையுமே இந்த எஜமான் கையிலே கொடுத்தவர்கள் தங்களுடைய முழு உரிமையும் எஜமான் கையிலே கொடுத்தவர்கள் அப்படி ஒரு சட்ட அவங்களும் அந்த வீட்டுல அந்த மனிதனுடைய பண்ணையிலே தோட்டத்திலே எல்லாம் வேலை செய்வார்கள் ஸ்லேவ்ஸ் அப்படி பார்க்கிறோம் ஒனே சிமோ என்கிறவன் பிலேமோனுடைய ஒரு அடிமை என்று நாம் அறிகிறோம் இப்ப இந்த மூணு கேட்டகரியும் தாண்டி இன்னொன்னு வந்து லேபரர்ஸ் கூலி ஆட்கள் லேபரர்ஸ் என்று சொல்லுகிறவர்கள் ஒரு நாளுக்கு இந்த வேலை செய்வதற்கு கூலி அவங்க வந்து ஒரு நிரந்தரமான வேலை ஊழியக்காரர்கள் அல்ல சர்வன்ஸ் அல்ல இது ஒரு நாலாவது ஒரு கேட்டகரி லேபரர்ஸ் அப்ப அந்த வீட்டை பொறுத்த மட்டிலே அதிக உரிமை உள்ளது வந்து குமாரன் அப்புறம் வந்து இந்த சர்வன்ஸ் அண்ட் ஸ்லேவ்ஸ் ஸ்லேவ்ஸ் உரிமை கிடையாது இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஜாப் கேரண்டி இருக்குது காலமெல்லாம் அந்த வீட்டுல அவங்களுக்கு வேலை உண்டு ஆகாரம் கிடைக்கும் வாழ்க்கை நடக்கும் சர்வன்ஸ்க்கு அதை விட கொஞ்சம் கூட டிக்னிஃபைடு கேட்டகரி மாதிரி இருக்கிறது அவங்க வந்து ஒரு ஊழியக்காரர்களாக அங்கே ஊழியம் செய்கிறார் இது லேபரர்ஸ் என்பவர்களுக்கு வந்து வேலை கிடைச்சா வந்து கிடைக்கவில்லை என்ன கிடைக்காது அது ஜாப் கேரண்டி கிடையாது செய்த வேலைக்கு கூலி கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறார் இப்போ ஆப்ரகாம் உடைய வீட்டை வைத்து இதை நான் சொல்லும் பொழுது ஆப்ரகாம் வந்து ஈசாக்கு என்பவர் குமாரனாக மகனாக அவரோடு கூட இருந்தார் அவர் தகப்பனுக்கு வேண்டிய பணிவிடைகளை செய்தார் வீட்டின் கடமைகளை செய்தார் ஆனா அவருடைய ஸ்டேட்டஸ் வந்து சன் கடைசியிலே பைபிள் சொல்லுது தகப்பனாருக்கு இருந்த அப்ரஹாமுக்கு உண்டான யாவற்றையும் ஈசாக்கு சுதந்திரித்து கொண்டார் அப்படின்னு சொல்லி சன் என்கிற கேட்டகரி அதே ஆப்ரஹாமுக்கு எலையாசார் என்பவர் சர்வந்தாக இருந்தார் ஊழியக்காரன் எல்லையாசார் அவருக்கு கீழே ஒரு செட் ஆஃப் ஊழியக்காரங்க நிறைய ஊழியக்காரங்க அப்படி அப்ரகாம் வீட்டுல பார்க்கணும் அந்த வீட்டின் எல்லா கடமைகளை அவர்கள் செய்வார்கள் பணி எல்லாம் செய்வார்கள் அதோட அவருடைய மிருக ஜீவன்களை பார்க்கணுமா எல்லாம் ஈசாக்கு காலத்துல அவர் பயிர் பயிரிட்டார் ஈசாக் விதை விதைத்தான் சொல்லி பார்ப்பாங்க விவசாயம் கூட இந்த ஊழியக்காரங்க செஞ்சாங்க அப்புறம் ஆப்ரகாம் வீட்டுல அடிமைகள் உண்டு ஆகா என்கிற அடிமை பெண் அவள் மூலம் வந்த இஸ்மவே அவங்க ஒரு பக்கம் ஆப்ரகாம் குமாரனா இருந்தாலும் அடிமை அவன் அப்படி அடிமைகள் உண்டு அப்படிப்பட்டவர்களும் இருந்தார்கள் அதுக்கு மேல ஒரு அவசியத்துக்கு ஒரு அவசரத்துக்கு ஆப்ரகாம் சில கூலி ஆட்களையும் வைத்து கொண்டார் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆதியாகமும் பதினான்கு இருபத்தி நான்கிலே பார்க்கிறோம் வாலிபர் சாப்பிட்டது போக என்னுடனே வந்த ஆனேர் டிஸ்கோல் மம்ரே என்னும் புருஷருடைய பங்கு மாத்திரம் வர வேண்டும் இவர்கள் தங்கள் பங்கை எடுத்துக் கொள்ளட்டும் என்றார் சோதோமின் ராஜாவையும் மக்களையும் காப்பாற்ற யுத்தம் செய்த பொழுது இவர் தன்னுடைய வீட்டில் இருந்த தன்னுடைய வேலைக்காரர்கள் ஊழியக்காரர்கள் எல்லாம் கூட்டிட்டு போனாரு கூட எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து இந்த ஆனேர் எஸ்கோல் மம்ரே என்கிற ஆட்களையும் கூட்டிட்டு போயிருந்தார் அப்புறம் யுத்தம் ஜெயித்த பிறகு சோதோமின் ராஜா சொன்னார் அப்புறகாம் நீங்கள் எங்கள் உயிரை காப்பாற்றினீர்கள் ஆகவே எங்களுடைய இந்த பொருட்கள் நீங்க மீட்டெடுத்த பொருட்கள் எல்லாம் நீங்களே எடுத்துட்டு போங்க எங்களுக்கு உயிர் கிடைச்சதே பாக்கியம் அப்படி சொன்னாங்க 
உடனே ஆபிரகாம் ரெண்டு கைகளை வான திண்ணீராக உயர்த்தி உங்களுடைய பொருளிலே நான் ஒரு சரடையாகிலும் எடுக்க மாட்டேன் என்று உன்னதமான தேவனுக்கு முன்பாக நான் சொல்லுகிறேன் என்னை அவர் உன்னதமான தேவன் தான் ஐஸ்வர்யவான் ஆக்க வேண்டும் இதனால நான் ஐஸ்வர்யவான் ஆகக்கூடாது அது என்னுடைய பிரதிஷ்டை என்று சொல்லி கைகளை உயர்த்தினார் அப்ப அவர் தன்னுடைய பிரதிஷ்டை இந்த ஆள் கிட்ட இருந்து எதுவும் வாங்கக்கூடாது இப்படி ஒரு யுத்தம் செய்து அவரை காப்பாத்தி விட்டுருக்கோம் அதுக்கு ஒரு கூலி மாதிரி அவர் தராரு அது வேண்டாம் தனக்கு பிரதிஷ்டை அதுல கரெக்டா இருக்கா அதே வேளையில தன்னோடு வந்த வாலிபர்கள் சாப்பிடட்டும் என்று சொன்னார் ஏன்னா அவன் கஷ்டப்பட்டு யுத்தம் பண்ணியிருக்காங்க பட்டினியா கொண்டு போக முடியாது ஆகவே அவர்கள் சாப்பிடட்டும் வாலிபர்கள் அவருடைய வீட்டு ஊழியர்கள் எல்லாம் சாப்பிடட்டும் அவங்களுக்கு சாப்பாடு மட்டும் போதும் வேற எதுவும் வேண்டாம் ஆனா என்னோட சிலரை நான் கூட்டிட்டு வந்திருக்கிறேன் இந்த மூன்று பேர் ஆனேர் எஸ்கோல் மம்ரே இவங்களுக்கு நீங்க அந்த பங்கு கொடுக்கணும் கூலி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் சோ அவர்கள் வந்து கூலி ஆட்கள் இப்படி நிறைய கேட்டகரி பார்க்கணும் அப்ப இந்த ஓமையின் ஆரம்பத்திலே நாம் இன்னைக்கு தேவனுடைய வீடாகி அல்லது திராட்சை தோட்டமாகிய சபையிலே முழு நேர ஊழியக்காரர்களாக அழைக்கப்பட்டு ஊழியர்கள் பணிவிடை செய்கிறோம் அது மட்டும் அல்ல புதிய ஏற்பாட்டிலே கர்த்தர் எல்லாரையும் ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் என்று சொல்லி இருக்கும் பொழுது விசுவாசிகளுக்கும் சபை ஊழியத்திலே சில பங்குகள் இருக்கிறது ஒருவேளை முக்கியமான ஊழியங்களை வந்து புல் டைம் மினிஸ்டர்ஸ் செய்யும் பொழுதே அநேக ஊழியங்கள் சுவிசேஷ ஊழியம் ஜப ஊழியம் மற்றும் சிறுவர்களுக்காக வாலிபர்களுக்காக ஃபேமிலிஸ்க்காக என்று பல்வேறு ஊழியங்கள் சபையில இருக்கும் போது விசுவாசிகள் அல்லது சபை அங்கத்தினர்களா இருக்கிறவர்களும் ஊழியத்தில் ஈடுபடுகிறது உண்டு எல்லாரும் சேர்ந்து கத்தோடைய திராட்சை தோட்டத்தில் வேலை பார்க்கும் அந்த நிலையிலே நம்முடைய மனதிலே நாம் எவ்வித ஊழியக்காரர்களாக ஊழியம் செய்கிறோம் புல் டைம் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிலிவர்ஸ் ரெண்டு பேரும் யோசிக்கணும் நம்ம கத்தருக்காக ஒரு காரியம் செய்யணும் கத்தருடைய சபையிலே அல்லது வெளியிலே சபைக்கு வெளியே ஆத்தும் ஆதாயம் சுவிசேஷ பிரபல்யம் போன்ற ஊழியங்கள் செய்யும் பொழுது உண்மையிலே அவருடைய பிள்ளைகள் நாம் இதை செய்ய கடமைப்பட்டவர்கள் ஏன்னா நம்மலாம் அந்த பரம பிதாவுக்கு பிள்ளைகளா இருக்கும் இயேசு கிறிஸ்து பரம பிதாவுக்கு எப்படி குமாரனோ அது மாதிரி நம்மளே இப்ப குமாரர் குமாரத்திகளா மாத்தி இருக்கிறார் அந்த அன்பினாலும் அந்த உரிமையினாலும் நாம் கத்தருக்கு செய்கின்ற அனைத்து பணிவிடைகளையும் செய்வது மிகுந்த மேன்மையாக இருக்கும் மிகுந்த மேன்மையாக இருக்கும் அப்ப அந்த குமாரன் வந்துட்டு எதையுமே எதிர்பார்க்க மாட்டார் எதையும் எதிர்பார்க்க மாட்டார் ஏன்னா அப்பாவுடைய இதெல்லாம் என்னுடைய தான் அப்ப இந்த வீட்டுல நான் வந்து ஒரு காரியம் செய்யறதுக்கு எனக்கு சம்பளம் கொடுங்கன்னு சொன்னா அது குமாரனுக்கு தகுதி அல்ல அழக அல்ல அப்ப எதையுமே எதிர்பாராமல் கர்த்தருக்காக எல்லாவற்றையும் செய்ய நாம் முன்வர வேண்டும் ஆண்டவருடைய ஊழியத்திலே இதை செய்கிறேன் அதற்கு ஒரு சம்பளம் ஒரு கூலி அது வேண்டா ஐயா ஃபுல் டைம் மினிஸ்டர்ஸ் கூட அப்படிதான் சில வேளை ஒரு ஒரு பாடல் ப்ரோக்ராம் அதுக்கு ஒரு ரேட் பேசுவாங்க ஒரு இடத்துல போய் ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கணும் அதுக்கு ஒரு ரேட் பேசுவாங்க அதெல்லாம் தேவையே இல்லை கத்தர் தருகிறதை சந்தோஷமாய் வாங்கி கொண்டு நாம் கத்தருடைய ஊழியத்தை செய்யணும் ஒரு ஊழியத்துக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதே அது அவ்வளவு சந்தோஷம் ஆண்டோருக்காக நம்ம வந்து நம்ம எல்லாமே இலவசமா பெற்றிருக்கிறோம் ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கறோம்னா அது எங்க இருந்து வந்துச்சு கத்தர் இலவசமா தந்த ஒரு கிருபை ஒரு பாடல் பாடுறோம் ஒரு வருஷம் நடத்துறோம்னா அந்த கிப்ட் வந்து ஆண்டவர் தந்தது அது இலவசமான ஈவ் அத வந்து நம்ம இலவசமா கொடுக்கணும் இலவசமாய் பெற்றீர்கள் இலவசமாய் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி நம்முடைய மென்டாலிட்டி இருக்க வேண்டும் அப்புறம் இன்னொரு கேட்டகரி பாக்குறோம் செர்வன்ஸ் என்கிற கேட்டகரி சில வேளை முழு நேர ஊழியர்களுக்கு நம்ம வந்து ஒரு பக்கம் குமாரர்களா இருந்தாலும் 
இன்னொரு பக்கம் ஊழியர்கள் நமக்கு இதுதான் வேலை இல்லையா இப்ப பிலிவர்ஸ் பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு இன்னொரு வேலை இருக்கிறது இது வந்து கூடுதலாக அவங்க கத்தருக்காக செய்யறாங்க ஆனா புல் டைம் மினிஸ்டரை எடுத்துக்கொண்டால் அவருக்கு புல் டைம் ஒர்க்கே இதுதான் சோ ஃபுல்லா செய்யணும் அத உற்சாகமா செய்யணும் சந்தோஷமா செய்யணும் ஏன்னா செஞ்சு செஞ்சு வரும்பொழுது சிலது வந்து உற்சாகம் போயிடும் ஒரு கடமையா மாறும் அது வந்து ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்காது அவர் சண்டே வந்துருச்சு ஒரு இதை நடத்தணும் சர்வீஸ நடத்தணும் ஒரு பிரசங்கத்தை பண்ணணும் அது வந்து ஒரு கடமைக்கா செய்யற மாதிரி உற்சாகம் போகிறது ஓய்வெடுக்கிறார் அதனால ஃபெயிலியர் ஆகிடும் சோ நம்ம வந்து ஒரு குமாரன் என்கிற நிலையிலே இருந்து ஊழியக்காரன் என்கிற நிலையிலும் நம்முடைய வேலைகளிலும் ஒன்றும் குறை வைக்காம ஏன்னா சில வேலை பிள்ளைங்க என்ன பண்ணிடும் கொஞ்சம் ஈஸியா ஊழியக்காரன பயந்து செய்வான் ஆனா பிள்ளைன்னு சொன்னா ரொம்ப அப்படி கேஷுவலா செஞ்சா செய்யலாம் செய்யாட்டா பரவாயில்ல அந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டியும் வந்துடக்கூடாது உரிமை குமாரன் என்கிற உரிமை இருக்கணும் அதே வேளையில ஸ்பெஷலா புல் டைம் மினிஸ்டர்ஸ் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஊழியக்காரன் என்கிற அந்த ஒரு பயம் அதுவும் இருக்கணும் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது அது பெரிய ஒரு சக்சஸ்ஸா இருக்கும் மூன்றாவது அந்த ஸ்லேவ்ஸ் சொல்லும் பொழுது கூட நம்ம வந்து அடிமைகள் தான் கத்தருக்கு இயேசுக்கு அடிமைகள் தண்டில் சேவகம் பண்ணுகிறவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தண்டுனா அந்த இதுல ஆர்மியுடைய ஒரு ட்ரூப் அந்த ட்ரூப்ல சேவகம் பண்ணுகிறவன் ஒரு சோல்ஜராக தன்னை அவன் கொடுத்துட்டான்னா அங்குள்ள அத்தனை கட்டுப்பாட்டுக்கும் அவன் உள்ள இருக்கிறான் ஒரு பாண்டட் சர்வண்டா தான் அவன் இருக்கிறான் அதே மாதிரி நாம் நல்ல போர்ச்சவனாய் நீ தீங்க அனுபவிக்க வேண்டும் என்று தீமத்தை சொல்லும் போது அந்த இதுல சொல்றாரு நம்ம எல்லாம் அடிமைகள் இயேசுக்கு நம்மை விலை எழுதி கொடுத்து விட்டோம் சொந்த உரிமைகள் எல்லாம் அவர் கையில கொடுத்துட்டோம் இனி அவர் என்ன சொல்றாரோ அதுதான் அவர் என்ன செய்யறாரோ அதுதான் சோ இந்த அனுபவம் கூட இருக்கும் பொழுது இன்னும் மேன்மையாக அண்டவருக்காக செய்யக்கூடிய பணிகள் இந்த அனுபவம் கூட இருக்கும் போது இன்னும் மேன்மையா இருக்கும் அதே வேளையில இந்த கடைசி ஒண்ணு சொன்னமே லேபரஸ் அது நமக்கு அந்த எண்ணம் வராது இருப்பதாக கூலிக்காக செய்கிறேன் அது வரவே கூடாது ஆண்டவர் ஈசு அத ஆட்டு மந்தையை குறித்து சொல்லும் பொழுது மேப்பர் கூலியாள் கூலிக்காக மேய்க்கிறவன் என்று ஒரு கூட்டத்தை சொல்றாரு உண்மையான உத்தரவாதம் உள்ள மேய்ப்பனை சொல்லுகிறார் இப்ப தாவியதுடைய மேய்ச்சல் யாக்கோபின் மேய்ச்சல் ரெண்டையும் நீங்க கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தாவீது கொஞ்சம் ஆடுகளை தான் மேய்ச்சார் மேய்த்தார் ஆனா அது அவருடைய தகப்பனுடைய ஆடுகள் தகப்பனுடைய கொஞ்சம் ஆடுகளை மேய்த்தார் உத்தரவாதத்தோடு மேய்த்தார் ஒரு விசை ஒரு சிங்கமும் ஒரு விசை ஒரு கரடியும் வந்து ஒரு ஆட்டை பிடிக்க வந் பிடித்த பொழுது தன் உயிரை பணையம் வைத்து போய் அந்த துஷ்ட மிருகத்தோடு போராடி அந்த ஆட்டை காப்பாற்றினார் ஏன்னா அது அவருடைய ஆடு அவருடைய அப்பாவுடைய ஆடு இதே வேளையில் நீங்க யாக்கோபின் மேய்ச்சல பாருங்க அவர் மாமனாருடைய ஆடுகளை மேய்த்தார் அதுவும் கூலிக்காக மேய்த்தார் முதல்ல ராகையலுக்காக அப்புறம் ராகையலுக்காக அகெயின் ஒரு முதல்ல ஒரு செவன் இயர்ஸ் அடுத்த அவர் லேவால கொடுத்துட்டாரு திரும்ப ராகையலுக்காக இன்னொரு செவன் இயர்ஸ் அப்புறம் மந்தைக்காக இன்னும் ஒரு ஆறு வருடங்கள் மொத்தம் ஒரு இருபது வருடங்கள் செவன் பிளஸ் செவன் பிளஸ் சிக்ஸ் இருபது வருடங்களும் கூலிக்காக தான் அவர் வந்து ஆடு மேய்ச்சார் நிறைய ஆடுகள் இவர் வந்து இவருக்கு கூலி வந்து ஆடுகள் தான் ஆடுகளை தான் கூலியா கொடுப்பாரு அத ஒரு மூன்று நாள் பயண தூரத்தில் செப்பரேட் பண்ணி வச்சுக்கிடுவார் சோ இப்படி அவர் மேய்த்து கொண்டிருந்தார் அவர் என்ன சொன்னாரு உம்முடைய ஆடுகளில் எதை துஷ்டமிருகம் கொண்டு போனதோ அதற்கு நான் என்னுடைய ஆட் மந்தையிலிருந்து ஈடு வைத்திருக்கிறேன் அப்படின்னா அப்ப ஒரு சிங்கமோ கரடியோ வந்து ஒரு நாலு ஆடை பிடிக்கும் பொழுது இவர் போய் ஃபைட் பண்ண மாட்டார் தாவித மாதிரி யுத்தம் பண்ணி அதை மீட்க போக மாட்டார் பார்த்துட்டே இருப்பாரு ஒரு நாலு அணத்தை கொண்டு போயிடுச்சா ஓகே அப்ப இனி நம்முடைய மந்தையில இருந்து நாலு அணத்தை என்ன செஞ்சிருவோம் நீங்க கொடுத்துருவோம் 
வீடு கட்டுவார் போனது போனது தான் ஏன்னா இவர் கூலிக்காக மேய்க்கிறார் இதுதான் டிஃபரன்ஸ் அப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஆண்டவருடைய ஊழியத்தில் ஆத்மாக்களுக்காக டைரக்டா ஆத்மாக்களுக்காக சில ஊழியம் சிலது பல்வேறு ஊழியங்கள் அதுக்கு வந்து சபை மக்களை பெனிஃபிட் பண்ணுது ஒரு சேரிட்டபிள் மினிஸ்ட்ரிஸ் எஜுகேஷனல் சைட்ல சில மினிஸ்ட்ரிஸ் பலதும் இருக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்டைரக்டா இந்த ஆத்ம ஆதாயத்தையும் ஆத்மாக்களுடைய வளர்ச்சியையும் சப்போர்ட் பண்ணுது மற்றபடி டைரக்டா ஸ்பிரிச்சுவல் டீச்சிங்ஸ் கவுன்சிலிங் ப்ரேயர்ஸ் இதெல்லாம் டைரக்டா ஆத்மாக்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஊழியம் சோ இதுல எந்த ஊழியத்தை நாம் செய்தாலும் அதை சின்சியராக நாம் செய்யும் பொழுது இந்த கூலிக்காரன் என்கிற நிலையில போயிடவே கூடாது அப்படி நாம சின்சியரா செய்யும் பொழுது ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருக்கும் தாவியதனுடைய மேய்ச்சலை ஓகே இப்போ வீட்டை சமா திராட்ச தோட்டத்தின் வேலைக்கு ஆள் வைக்கிறார் சோ ரெண்டாவதாக இந்த ஓமையில படிக்கும் போது நிறைய மணி நேரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பல்வேறு மணி நேரங்களில் வேலையில் அமர்த்தப்பட்டனர் அதை குறித்து பார்க்கலாம் இந்த ஓமையில தான் அப்படி ஸ்பெஷலா காலையில ஒரு டைம் அப்புறம் ஒரு டைம் அப்புறம் ஒரு டைம் அப்ப எல்லாம் வேலைக்கு ஆள் எடுத்துட்டே இருக்கிறார் பொதுவாக இப்படி செய்ய மாட்டாங்க ஆனா ஆண்டவர் அப்படி ஒரு ஓமையை சொல்றார் இந்த பல மணி நேரங்களில் வேலையில் அமர்த்தப்பட்டது முதல்ல அதிகாலையில் அதிகாலையில் அமர்த்தப்பட்டார் மத்த இருபது இரண்டு வேலையாட்களுடன் நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு பணம் கூலி பேசி அவர்களை தன் திராட்ச தோட்டத்துக்கு அனுப்பினார் அதிகாலையிலே புறப்பட்டு போனார் என்று ஒன்றாம் வசனத்துல இருக்கு அவர் போய் கூலி பேசி நியமித்தார் அப்ப இந்த அதிகாலை என்று சொல்லுவது வந்து காலை ஆறு மணி அதிகாலை ஆறு மணி இஸ்ரவேலர்களுக்கு நமக்கெல்லாம் நைட்டு பனிரெண்டு மணியில இருந்து ஒரு மிட் நைட்ல இருந்து ஒரு டே புதிய டே வந்து ஆரம்பிக்கும் சிறுவேலர்களுக்கு பொதுவாக அதிகாலை ஆறு மணியில இருந்து தான் அந்த ஒரு நாளை அவர்கள் குறிப்பிட குறிக்கிறார் மூன்று மூன்று மணி நேரங்களை ஒரு பகுப்பாக அவர்கள் வைத்து சொல்லுவது வழக்கம் அப்போ அதிகாலை என்று சொல்லுவது ஆறு மணி என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ ஆறு மணிக்கு அதிகாலையில போய் ஒரு கூட்டம் ஆட்களை இவ்வளவு ஒரு பணம் தருவேன் என்று கூலி பேசி அவங்கள வேலைக்கு எடுக்கிறார் அடுத்தது மூன்றாம் மணி மூன்றாம் மணினா காலை ஒன்பது மணி நைன் ஏ எம் அப்பவும் போய் கொஞ்சம் பேர வேலைக்கு கூப்பிடுறாரு ஆனா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பணம் தருவேன் அப்படிலாம் சொல்லல அவங்களுக்கு வந்து நியாயமானபடி தருவேன் அப்படின்னு சொல்றார் நியாயமானபடி தருவேன் வாங்க மூன்றாம் மணி வேலை அப்புறம் என்ன பண்றாரு ஆறாம் மணி வேலையிலையும் போய் அப்படி செய்யறாரு ஆறாம் மணினா மதியம் பனிரெண்டு மணி மதியம் பன்னிரெண்டு மணிக்கும் கொஞ்சம் பேர சேர்த்துக்கிறார் திரும்ப ஒன்பதாம் மணி வேலையிலையும் கொஞ்சம் பேர சேர்க்கிறார் அது வந்து மதியம் மூன்று மணி பிற்பகல் மூன்று மணி சோ அப்பமும் சேர்த்துக்கிறார் அடுத்தது பாருங்க பதினோராம் மணி வேலை சாயங்காலம் ஐந்து மணி சாயங்காலம் ஐந்து மணிக்கு சாயங்காலம் ஆறு மணியோட வேலை முடிக்கிறது ஆனா சாயங்காலம் ஐந்து மணிக்கும் கொஞ்சம் வேலை எடுத்துக்கிறார் எல்லாருக்கும் சேர்த்து கடைசியில பன்னிரெண்டாம் மணி வேலை இல்லை சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு சம்பளம் கொடுக்கிறார் சோ இந்த மணி வேலைகளை பற்றி இந்த ஓமை சொல்லி இருக்கிறது ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது மணி வேலைகள் இந்த முதலாவது அபிரகாமுடைய சந்ததி தேவனால் அழைக்கப்பட்ட சந்ததி ஏன்னா கடைசியில ஒரு வார்த்தா அண்டவர் சொன்னார் அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் சில இந்த ஓமையில கர்த்தர் தமக்கென்று தம்முடைய நோக்கத்தை இந்த பூமியிலே நிறைவேற்றுவதற்கென்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு கூட்டம் மக்கள் அழைக்க அதற்காக அழைக்கப்பட்டவர் சோ அந்த ஆபிரகாமின் சந்ததியை நம்ம பார்க்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஆபிரகாம் அவருக்கு 
அவர் பாருங்க அதிகாலையிலே அழைக்கப்பட்டவர் மாதிரி முதல் அழைப்பு அவருக்கு தான் இந்த விசுவாச சந்ததியிலே முதல் அழைப்பு ஆபிரகாம் ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் சொன்னார் நீ வா நான் ஒரு பணம் தருவேன் என்று சொன்னது மாதிரி அவருக்கு நான் உனக்கு இந்த வாக்கு தத்த பூமியை தருவேன் அதை வாக்கு தத்தம் பண்ண பிராமிஸ் லேண்ட் உனக்கு இந்த காணான் தேசத்தை உனக்கு தருவேன் அப்ப அழைப்பிலே கூலி பேசியாச்சு அவருக்கு ஒரு சந்ததியை தருவேன் அந்த சந்ததி வாழ்வதற்கு ஒரு தேசத்தை தருவேன் அந்த சந்ததியை பற்றி ரொம்ப மேன்மையாக ஆண்டவர் எடுத்து கூறி இருக்கிறார் அது கடற்கரை மணலத்தனையாக இருக்கும் அது பூமியின் தூளை போல இருக்கும் அது வானத்து நட்சத்திரங்களை போல இருக்கும் எண்ண முடியாததாக இருக்கும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதாக இருக்கும் நட்சத்திரங்களை போல பிரகாசிக்கிறதாக இருக்கும் பெரிய ஆசீர்வாதம் சந்ததியின் ஆசீர்வாதம் அப்புறம் வந்து ஒரு சுதந்திரமான பூமி இதை அவர் பேசி அவரை அழைத்தார் அவர் வந்தார் வந்து நல்ல வேலை செய்தார் என்ன வேலை நீ எழுந்து இந்த தேசத்தின் நீளம் அகலம் எம்மட்டோ அம்மட்டும் நடந்து திரி அதை நான் உனக்கு தருவேன் உன்னுடைய கண்களை ஏறெடுத்து பார் நீ கண்களால் பார்க்கிறதெல்லாம் உனக்கு தருவேன் அப்படின்னு அப்போ இவருக்கு வேலை என்னன்னா நடக்கணும் எல்லா இடத்திலும் இவருடைய கால் படணும் இந்த காணான் தேசத்தினுடைய எல்லா பகுதியில இவருடைய கால் படம் அதை சின்சியரா அவர் செஞ்சார் அவர் அந்த வேலையை உத்தமமாய் செஞ்சு கூலிக்கு பாத்திரராக இருந்தார் அதே வேளையில அவருக்கு கிடைத்த கூலி அந்த காணான் தேசம் அதோடு நில்லாமல் அதே காணான் தேசத்தை இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலே அனுபவிக்கிற ஒரு பாக்கியம் அப்புறம் எப்ரேல சொல்லும் பொழுது கத்தர் தாமே கட்டி உண்டாக்கின அஸ்திபாரங்கள் உள்ள நகரத்திற்கு ஆபரகாம் காத்திருந்தார் என்று எப்ரேல் பதினொன்றாம் அதிகாரத்துல பார்க்கும் இந்த பூமிக்குரிய ஒரு காணான் தேசத்தை மட்டுமல்ல இனி மறுமையில் வரப்போகிற புதிய எருசலேம் என்கிற வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டுல சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த பட்டணத்தை ஆபரகாம் தரிசனமாக பார்த்தாரா எப்படின்னு தெரியல அவருக்கு அந்த வெளிப்பாடு இருந்தது ரெவலேஷன் இருந்தது அதையும் அவர் சுதந்திரிக்க போகிறார் அப்ப அதற்காக அந்த ஆபரகாமை ஆண்டவர் அழைத்தார் ஆபரகாம் அதிகாலையில் வேலைக்கு நியமிக்கப்பட்டவர் அவருடைய உழைப்பு பயங்கரமான உழைப்பு நடக்கணும் 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 அவர் ஒரு வீடு கூட கட்டவில்லை ஏன்னா அப்படி நடந்து திரிந்தா தான் ஒரு இடத்துல நான் செட்டில் ஆக கூடாது செட்டில் ஆகிட்டேன்னா என்னுடைய வேலை நான் செய்ய முடியாது என்னுடைய வேலை நடந்து திரிவர் வாழ்க்கை முழுசும் நடந்து திரிந்தார் கூடாரங்களில் தங்கி இருந்தார் பரதேசியாக இருந்தார் ஒன்று அவருடைய வேலையை செய்யும் என்னொன்னு அவருக்கு அந்த வெளிப்பாடு அந்த அஸ்திபாரங்கள் உள்ள நகரம் ரத்தின கற்கள் அஸ்திபாரம் உள்ள ஒரு நகரத்தை ஆண்டவர் என்ன கட்டி இருக்க கொண்டிருக்கிறார் அதை நான் சுதந்திரிக்க போறேன் அதனால இந்த காணான் வந்து அன்றோடைய வாக்கு தத்தம் நிறைவேற என்னுடைய பின் சந்ததி சுதந்திரிக்க நான் செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்யறேன்னு அதை செஞ்சார் அதற்கு ஆண்டவர் அவருக்கு கூலி பேசி இருக்கிறார் அந்த கூலியை ஆண்டவர் இப்பொழுதும் கொடுத்திருக்கிறார் இன்னமும் மறுமை வரைக்கும் கொடுக்க வேண்டியதை கொடுப்பார் கூலி பேசி இருக்கிறார் இப்போ நமக்கும் விசுவாச பாதையிலே இந்த அனுபவம் உண்டு என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் கர்த்த நம்ம அழைத்திருக்கும் போது நம்மளை எப்பவும் வெறுங்கையா விடுகிறதே கிடையாது நமக்காக வைத்திருக்கிறார் நித்திய ஜீவனை அழிப்பேன் என்பதே அவர் நமக்கு செய்த வாக்கு தத்தம் என்று நாம் ஒன்றியோவான்லே படிக்கணும் இயேசுவை பின்பற்றுகிற பிள்ளைகளாகிய நமக்கு இயேசுக்காக ஊழியம் செய்கிற நமக்கு முதலாவது நித்திய ஜீவன் கேரண்டி நித்திய ஜீவன் அதற்கு மேலே ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்கு எத்தனையோ பாக்கியங்களை சொல்லுகிறார் உண்மையும் உத்தமம் உள்ள ஊழியக்காரனே நீ உன் எஜமானுடைய சந்தோஷத்துக்குள் பிரவேசி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் எஜமானுடைய சந்தோஷத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறதுன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய மேன்மை எஜமான் வீட்டுக்குள்ள பிரவேசிப்பதே 
எல்லாருக்கும் கிடைக்காது ஏன்னா சிலரை வந்து வெளியே தான் வச்சிருப்பாங்க நீ ஆடு மாடு மேய்க்கணும் அந்த வேலையை செய் இந்த வேலையை செய்யணும் வெளியே வச்சிருப்பாங்க வீட்டுக்குள்ள போக முடியாது ஒத்திப்பார் வீட்டுல எல்லா வேலைக்காரன் போக முடியாது ஆனா யோசிப்பு என்கிற வேலைக்காரன் வீட்டுக்குள்ளே போய் கடமையை செய்தான் அவனுக்கு அந்த இடம் கொடுத்திருந்தான் வீட்டுக்கு எஜமான் வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்கிற பாக்கி அடுத்து எஜமான் சந்தோஷத்துக்குள் பிரவேசின்னு சொன்ன இப்ப சிலர் வந்து வீட்டுக்குள்ள வேலை செய்ய விடுவாங்க ஆனா அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஒரு விருந்து நடக்கிறது கெஸ்ட் வந்தாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து சந்தோஷமா பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அங்க அந்த டைம் இவர் வெளியே தான் நிக்கணும் எஜமான் வீட்டுக்குள்ள பிரவேசிக்கிறவங்களுக்கு கூட எல்லாருக்கும் எஜமான சந்தோஷத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிற வாய்ப்பு கிடைக்காது ஆனா நம்முடைய பிதாவாகிய தேவன் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறது உனக்கு கொடுத்த ஒழியத்தை நீ உத்தவமா செய்ய நான் வந்து என்னுடைய சந்தோஷத்துல உன்னைய பிரவேசிக்க செய்வேன் என் கூட நீ இருப்ப அப்படிங்கிற வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டுல பாக்குறோம் அவருடைய ஊழியக்காரர் அவருடைய முகத்தை தரிசிப்பார்கள் எப்பவுமே அவருக்கு பிரசன்னத்துல நிக்க அவரை பார்க்க அந்த அனுபவம் இப்படி நிறைய சிறப்பு ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கிறது எனவே இது வந்து அந்த முதலாவது வேலையாட்களுக்கு கூலி பேசி அழைப்பது மாதிரி ஆண்டவர் கூலி தருவார் கண்டிப்பா சிலருக்கு அத சொல்லி இருக்கிறார் பொதுப்படையா நமக்கு பைபிள்ல ஆண்டவர் இதை தருவேன் இதை தருவேன்னு சொல்லி இருக்கிறார் இனி இரண்டாவதாக நம்ம பார்க்கும் போது அந்த மூன்றாம் மணி வேலை மூன்றாம் வசனத்துல பாக்குறோம் மூன்றாம் மணி வேலையிலும் அவன் புறப்பட்டு போய் கடைத்தருவிலே சும்மா நிற்கிற வேறு சிலரை கண்டு நீங்களும் திராட்சை தோட்டத்துக்கு போங்கள் நியாயமானபடி உங்களுக்கு கூலி கொடுப்பேன் என்றா அவர்களும் போனார் இந்த குரூப் ஒன்பது மணி ஆகுது சும்மா நிக்கிறது சும்மா நிக்கிறாரு வேலை இல்லை சும்மா நிக்கிறா கடைத்தருவில் நிக்கிறாங்க கடைத்தரு எங்க ஊர்ல எல்லாம் இதை வந்து கரெக்டா பார்க்கலாம் இப்ப நான் இருக்கிற இந்த இடத்து பக்கத்துல மேக்கா மண்டபம் ஜங்ஷன் இருக்கிற இங்க எல்லாம் காலையில இந்த மண்வெட்டி கையில எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க காலையிலே வந்து அந்த கடத்தருவில் உட்கார்ந்துருப்பாங்க எதுக்கு உட்கார்ந்துருப்பாங்கன்னா யாராவது அவங்க வீட்டுல அல்லது தோட்டத்துல இன்னைக்கு ஏதாவது மண் வெட்டணும் வேலை செய்யணும்னா அவங்க அங்க வருவாங்க வந்த அப்படின்னு பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு நீ வா அப்படின்னு கூட்டிட்டு போவாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஆள் அவங்களை அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆளை இந்த மாதிரி வேலைக்கு வரியான்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போவாங்க இதே மாதிரிதான் அங்கே அந்த வீட்டெஜமான் போய் அப்படி பாக்குறாரு இங்க கொஞ்சம் சும்மா நிக்கிறாங்களே அப்போ அந்த வீட்டெஜமானுக்கு யாரும் சும்மா நிக்கிறது விருப்பம் இல்லை எல்லாருக்கும் வேலை கொடுக்கணும்னு விரும்புற ரொம்ப நல்லது அரசாங்கங்கள் மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கணும் தன் நாட்டு மக்கள் ஒருத்தரும் சும்மா இருக்கிறத அரசாங்கங்கள் விரும்பக்கூடாது ஆனா எத்தனை அரசாங்கங்கள் அதை சரியாய் செய்கிறார்கள் நம்முடைய ஆண்டவர் அத ரொம்ப கரெக்டானவர் ஒருவரையும் சும்மா நிக்க விடவே மாட்டோம் அப்ப சர்ச்சுக்குள்ள நம்ம வந்துட்டோம்னா நம்ம ஒரு புதுசா ஜாயின் பண்ண ஒரு பிலிவரா இருந்தாலும் இந்த கடத்தருவில் நின்று சும்மா நிக்கிற மாதிரி சர்ச்சுக்குள்ள சும்மா நிக்கிறது கர்த்தருக்கு விருப்பம் கிடையாது நான் ஒரு விசிட்டர் மாதிரி சர்ச்சுக்கு வருவேன் போவேன் நான் ஒரு கெஸ்ட் மாதிரி கெஸ்ட் ரோல்ல இருக்க இருப்பேன் சர்ச் என்பது அப்படி அல்ல சர்ச்ல வந்து ஒரு பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட்ல அந்த பாடியில ஒவ்வொரு அவயவத்துக்கும் வேலை உண்டு ஒரு அவயமும் கூட சும்மா இருக்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது சும்மா இருந்தா அது ஒரு டெட் இது மாதிரி ஆயிடும் ஆக்சன் இல்லைன்னா லைஃப் இல்லைன்னா அர்த்தம் இன்னைக்கு நமக்கு கத்த தந்த லோக்கல் சர்ச்ல நம்ம சும்மா இருக்கிறோமா சும்மா இருக்க கூடாது கத்தருக்கு அது பிரியமே இல்லை கத்தர் வேலை நிறைய வச்சிருக்கிறார் வா நீ வேலை செய் அப்படின்னு கூப்பிடுற வந்து செய் அப்படிங்கிற அப்படி தோட்டத்துல வேலை செய்ய நானு ரட்சிக்கப்பட்ட நாட்கள்ல எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஆண்டவர் கூலி செய்யணும் அப்படின்னு ஆனா ரொம்ப பயம் ரொம்ப வெக்கம் ஆனா ஆசையினால கொஞ்சம் வீட்டுல இருக்கிற கொஞ்சம் மேகசின்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு 
அப்படியே ஒரு ஜோல்னா பயில போட்டுட்டு தெரு தெருவா சுத்திட்டு இருக்கும் ஆனா சில நாட்கள் சில மணி நேரங்கள் தெருக்கள்ல சுத்திக்கிட்டு ஒரு மேகசீனை கூட வெளியே ஒரு ஆளுக்கு கொடுக்காம வந்தது ஏன்னா பயம் வைக்கும் அப்புறம் என்ன எப்படி நம்ம எப்படி சும்மா சுத்திட்டு வரோம் அப்புறம் ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சேன் லெட்டர் பாக்ஸ் சொல்லி அந்த கேட்ல ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருப்பாங்க அதுல போட்டு வந்துடலாம் ஆட்கள் கையில கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு ஒரு பயமும் தயக்கம் அப்ப யோசிப்ப இந்த தெருவுல ஒரு லெட்டர் பாக்ஸ்ல போட்டு நம்ம ஒரு இதை போடணும்னா அந்த தெருவுல யாருமே இருக்க கூடாது அப்படி பாத்துட்டே இருக்கு அப்படி ஒண்ணு போட்டு வந்துடுற ஏன்னா போடும் பொழுது என்னடா போடுறான்னு யாரும் கேட்டுறது இல்லை இப்படித்தான் என்னுடைய ஊழியா ஆரம்பம் ஆனா ஆண்டவர் அன்னைக்கே பாத்துட்டு வந்திருப்பார் பையன் பாவம் ஏதாவது செய்யணும்னு போயிட்டே இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு பாருங்க ஆண்டவர் நமக்கு டைம் இல்ல அந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிற பெருமைக்காக சொல்லல உங்களை உந்தும்படி சொல்லுகிறேன் என எனக்கு யாரும் ஒன்னும் கொடுக்கல அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு சும்மா இருக்கிறேன் அப்படி சொல்லவே கூடாது இயேசுக்காக என்ன செய் நான் என்ன செய்யலாம் அந்த ஆஹ் அந்த அம்மாவுடைய பேர் மறந்துட்டு பேதுரு ஒரு அம்மாவை உயிரோடு எழுப்புனாரே தபித்தாள் இந்த தபித்தாள் என்று சொல்ற அம்மாவுக்கு தையல் தைக்க தெரியும் அவங்க வந்து அவங்க தையல் அந்த இதை வச்சு ஆண்டோர் கூலியம் செய்தாங்க எப்படி பரிசுத்தவான்கள் அநேகருக்கு வஸ்திரம் தைத்து கொடுத்துருக்காங்க திடீர்னு அந்த அம்மா மறித்த உடனே நிறைய பேர் வந்து ஐயோ எனக்கு இவங்க வஸ்திரம் தரிச்சு தச்சு கொடுத்தாங்க கொடுத்தாங்கன்னு நிறைய சொல்றாங்க அப்பதான் அந்த சாட்சி வெளியே வருது ஆனா அவங்க ஊழியம் இந்த மாதிரி ஒரு ஊழியம் செஞ்சிருக்காங்க இது மாதிரி நிறைய காரியங்க ஒரு சம்பவம் நினைவு போறதுனால சொல்றேன் உலக பிரசித்தி பெற்ற பிரசங்கியார் சார்ஸ் ஹெச் பர்ஜன் சி ஹெச் பர்ஜன் பற்றி எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அவர் அல்லது அவருடைய மனைவி ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் மறித்த சமயத்துல ஒரு சில விதவை தாய்கள் தாய்மார் வந்து அழுதுட்டே சொன்னாங்களாம் ஐயோ போயிட்டாங்களே இவங்க ரெண்டு பேரும் கோழி வளர்த்து அந்த கோழி போடுகிற முட்டைகளை எடுத்து விற்று குறிப்பாக ரெண்டு மூன்று விதவைகளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இவர் பெரிய பிரசங்கியா உலக பிரசித்தி பெற்ற பிரசங்கியா ஆனா இவருக்கு ஒரு சேரிட்டி பாருங்க எப்படி செய்யறாரு அவங்க கோழி வளர்த்து அந்த முட்டைகளை எடுத்து கொடுத்தாங்க இதுல இன்னொரு ஸ்டோரியும் உண்டு இந்த முட்டைய வந்து ஸ்பர்ஜன் ஏன் விலைக்கு வித்துட்டு இருக்கிறாரு இந்த பெரிய ஊழியக்காரரு ஏன் முட்டைய விலைக்கு வித்துட்டு இருக்காருன்னு ஒரு ஒரு முறுமுறுப்பு பேச்சும் அவங்க ஓடிக்கிட்டு இருந்ததா நிறைய பேருக்குள்ள அவங்க இவருக்கு பின்னால பேசிக்குவாங்களாம் என்ன பெரிய மனுஷன் சில்லியா இருக்காரு முட்டைய வித்து அதுல லாபம் எடுத்துட்டு இருக்காரு ஆனா அந்த மரணத்தின் அந்த இதுல இந்த சாட்சிகள் வந்த பொழுதுதான் எல்லாருக்கும் ரொம்ப இதாயிடுச்சு ஐயோ நம்ம தப்பா நினைச்சிட்டோமே இந்த மனுஷன் முட்டைய வித்து அதை ஏன் ஃப்ரீயா மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கலாமே ஏன் வித்தாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சோம் ஆனா அவர் அதை வச்சு ஒரு வேலை செஞ்சிருக்கிறார் ஒரு ஊழியம் செஞ்சிருக்கிறார் பாருங்க ஒரு ஏதாவது சொல்லுவாங்க இல்ல லிட்டில் டீட்ஸ் ஆஃப் கைண்ட்னஸ் சின்ன விஷயம் சின்ன விஷயம் ஒரு தொற்காலுடைய ஒரு ஊசி அது அநேக பரிசுத்தவான்களுக்கு பிரயோஜனப்படுச்சு ஒரு ஸ்பர்ஜனுடைய ஒரு கோழி வளர்ப்பு அது விதவைகளுக்கு பிரயோஜனப்படும் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது அதனால நம்ம வந்து விருப்பத்தோட கத்தாவே உங்களுக்காக நான் ஏதாவது செய்யணும் அப்படி நம்ம ஜபித்து அதை ஆலோசிக்கும் பொழுது கத்தர் அழகாக நமக்கு சிந்தனைகளை தருவோம் மினிஸ்ட்ரின்னு சொன்ன உடனே பப்ளிக் மினிஸ்ட்ரி அது மட்டும் நினைச்சிடக்கூடாது நிறைய இருக்குது மினிஸ்ட்ரிஸ் பப்ளிக் மினிஸ்ட்ரி செய்யக்கூடாத பெரிய காரியங்களை இந்த வெளியே தெரியாம செய்யக்கூடிய சீக்கிரம் மினிஸ்ட்ரிஸ் செய்யறது ஆச்சரியமான கிரியைகளை செய்யறது சோ இவங்க கடை தெருவிலே சும்மா நிற்கிறவர்கள் அப்பொழுது நியாயமானபடி உங்களுக்கு கூலி கொடுப்பேன் என்று சொல்லி அழைத்த பொழுது அவர்கள் போய் வேலை செய்தார் நான் அந்த ஆபிரகாமுடைய இதை சொல்லும் போது செகண்ட் குரூப் 
மூன்றாம் மணி வேளையில் வந்த குரூப் வந்து மோசே தலைமையிலே உள்ள இஸ்ரவேலர்களை சொல்லுகிறேன் இதே சம்பளம் தான் கானான் தேசம் ஆனா அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா கானான் தேசத்தை சுதந்திரிக்கிறதுக்காக எகிப்தில இருந்து புறப்படுறாங்க புறப்பட்டவங்க அவங்க செய்த வேலை என்னன்னா நாற்பது வருடங்கள் நடந்தாரு அவரகாம் கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்டுகள் நடந்தார் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் எழுபத்தைந்தாம் வருஷத்துல வந்தாரு அவருக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் அப்படி ஏஜ் நினைக்கிறேன் கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவர் ஒரு அபவுட் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அந்த மனுஷன் வேலை செஞ்சிருக்கிறார் கொஞ்சம் கூலி பெற்றிருக்கிறார் இனியும் இனி பரப்போகிறார் நம்மோடு சேர்த்துதான் அவர் அந்த குடியரசு சிலை சுதந்திரிக்க போற அடுத்த குரூப் வந்து பார்க்கும் போது இந்த மோசை தலைமையில் உள்ள இஸ்ரேல் இவங்களும் நாற்பது வருஷம் நடந்து 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 அப்புறம் வந்து காணானை சுதந்திரித்தார்கள் யோசுவா காலத்துல சுதந்திரித்தார்கள் அப்ப இந்த குரூப்பும் பாருங்க அவங்களும் அதே ஊதியம் தான் அல்லது அதே சம்பளம் தான் ஒரே ஐட்டம் தான் ஆனா அதுக்காக அவங்க வேலை செஞ்சிருக்காங்க எகிப்த விட்டு புறப்பட்டாங்க கனாந்திரத்துல நடந்தாங்க எத்தனையோ சவால்களை சந்தித்தார்கள் அவர்கள் அங்கே உழைத்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அவங்களுக்கும் ஆண்டவர் கானான் தேசத்தை கொடுத்தார் அதோடு கூட அவர்களில் விசுவாசிகளா இருந்தவர்கள் அல்லது ஆண்டவுடைய நியாய பிரமாணத்துக்கு கரெக்டாக நடந்தவர்களுக்கு அவங்களுக்கும் இந்த மறுமையின் மேன்மை அதுல பங்கு இருக்கிறது அவங்களும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கூலி பெறது பன்னெண்டாம் மணி வேலை வருவதற்காக ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் சேர்த்து கூலி கொடுக்க போகிறாரு அதற்காக அவங்களும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க மூன்றாம் மணி நேரத்தில் வந்தவர்கள் என்று சொல்லலாம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்புறம் அடுத்து பார்க்கும் பொழுது ஆறாம் மணி வேளை பனிரெண்டு மணி மதியம் வந்தவர்கள் அவங்கள பற்றி விளக்கம் எழுதவில்லை அவங்களுக்கும் அவன் போய் அப்படியே செய்தான் அப்ப இதுக்கு முன்னாடி அந்த மூன்றாம் மணி வேலை வந்தவங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி தான் சொல்லி இருக்கிறார் நியாயமானபடி தரவே வந்து உழை உழையுங்கள் சொல்லி வந்திருக்கிறார் அப்புறம் ஒன்பதாம் மணி வேலை அது ரெண்டு சேர்த்தே தான் சொல்லி இருக்கு ஐந்தாம் வசனத்துல மறுபடியும் ஆறாம் ஒன்பதாம் மணி வேளையிலும் அவன் போய் அப்படியே செய்தான் ஆறாவதும் ஒன்பதாவதும் ஒரே அடியா சேர்த்து சொல்லி இருக்கு ரெண்டுக்கும் ஒரே மாதிரி செஞ்சா அப்படின்னு நான் அதை இப்படி சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த அப்ரகாமின் சந்ததியை பற்றி சொல்றதுனால இந்த மோசை தலைமையில் உள்ளது மூன்றாம் மணி குரூப் அப்புறம் இந்த ஆறாம் மணி குரூப் என்பது நியாயாதிபதிகள் தலைமையில் இவங்களுக்கு அந்த சுதந்திரத்தை காப்பதற்காக கனான் தேசத்தை பாதுகாக்க நிறைய யுத்தங்கள் பண்ணனாங்க நியாயாதிபதிகளுடைய தலைமையில ஜட்ஜஸ் உடைய தலைமையில் ஏன்னா பல எதிரிகள் வந்து இதை எடுத்துக்கொள்ள பார்த்தார் அப்பொழுது அதற்காக இவர்கள் வேலை செய்யலாம் எத்தனையோ யுத்தங்களை இவர்கள் சந்தித்தார்கள் என்பதை பார்க்கலாம் அப்ப அந்த நியாயாதிபதிகள் அவர்களோடு கூட சில தீர்க்கதரிசிகள் சில அஹ் ஆசாரியர்கள் சில நியாயாதிபதிகளே ஆசாரியர்களா இருந்திருக்கிறார்கள் ஏலி போன்றவர்கள் அநேக நியாயாதிபதிகள் தீர்க்கதரிசிகளா இருந்திருக்கிறார்கள் சாமுவேல் போன்றவர்கள் சிலர் ஒன்லி ராஜாக்கள் மாறி இருந்திருக்கிறாங்க சிலர் வந்து ராஜாக்கள் சொல்ல முடியாத தலைவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் சிலர் வந்து நியாயம் விசாரிக்கிறவர்களா இருந்திருக்கிறார்கள் அதனாலதான் அவங்களுக்கு பொதுவா நியாயாதிபதிகள் என்று பெயர் சோ அந்த காலத்து மக்களும் சேர்ந்தான் அவங்களும் அவங்க காலத்துல இந்த காணானு காணானை காப்பாற்ற போரிட்டார்கள் பல காரியங்களை செஞ்சாங்க அவர்களிலும் கர்த்தருடைய பிரமாணத்தின்படி வாழ்ந்தவர்களுக்கு இன்னும் அவர்கள் கூலி பெறுவதற்கு அந்த பனிரெண்டாம் மணி வேளையில் கூலி பெற அவர்களும் காத்து கொண்டிருக்கிறார் அடுத்து ஒன்பதாம் மணி வேளை ராஜாக்களுடைய கீழ் இருந்தவர்கள் என்று சொல்லுகிறேன் ராஜாக்கள் சவுல் ராஜா தொடங்கி ராஜாக்கள் ஆண்டாரு அப்பொழுதும் சவுல் ராஜா எதுக்கு யுத்தம் பண்ணார் இஸ்ரவேலை காப்பதன் காணான் தேசத்தை ஆண்டவர் ஆபிரகாம் சொன்ன பாக்குத்த பூமியை பாதுகாக்கிறது தான் தாவிது எதற்கு யுத்தம் பண்ணினார் அதற்கு தான் இப்படி ஒரே காரியத்துக்கு தான் ஆனா இவர்கள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்பதாம் மணி வேளை 
ராஜா அவர்களோடு கூட தீர்க்கதரிசிகள் ஆசாரியர்கள் நின்றார்கள் இப்படி அவர்களும் அந்த ஒன்பதாம் மணி அல்லது மதியம் மூன்று மணி என்கிற நிலை அவர்களிலும் இங்கு தாவிதெல்லாம் தாவித சரித்திரம் படித்து பார்த்தா ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியம் ஒரு ராஜா யுத்தம் பண்ணுவார் உன் கை ரத்த சிந்தன கை நான் ஆண்டவரே சொன்னாரு ஆனா அவருடைய மரணத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவன் மகிமையோடையே மறித்தான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆச்சரியம் ஒரு 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 ப்ராஃபிட்னா அவருக்கு லைஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆண்டவர் பாதத்திலே இருக்கிறது ஒரு தீர்க்கதரிசி ஒரு ஆசாரியன்னா பரிசுத்தமான ஊழியத்தையே செஞ்சு செஞ்சு இருப்பார் ராஜா அப்படி கிடையாது நாட்டை நடத்தணும் பல காரியங்கள் செய்யணும் உலக விஷயங்கள் நிறைய காரியத்துல அவர் இடப்படும் அப்படி இருந்துட்டும் மகிமையா முடிச்சாருன்னு சொன்னா ஓட்டத்தை மகிமையா முடித்தார்னா ஆச்சரியம் அப்புறம் அந்த தேவாலயம் கட்டுகிற விஷயத்திலையும் அவருக்கு ஆண்டவர் கட்ட அனுமதி கொடுக்கல ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு ஆண்டவர் இந்த பிளான் எனக்கு தந்தாரு ஆண்டவர் எனக்கு காண்பித்து தந்தார் இடத்தை காண்பித்து தந்தா அப்ப லொகேஷன் பிளான் எல்லாமே ஆண்டவர் கொடுத்தாருங்கிறார் இன்னும் நிறைய காரியத்தை அவர் சொல்றார் ஆண்டவர் எனக்கு இதை சொன்னாரு எழுதி கொடுத்தாரு அந்த மாதிரி சொல்றார் இப்படி ஒரு ராஜாவுக்கு இப்படிப்பட்ட தெய்வீக வெளிப்பாடு ஒரு ஆசாரியனுக்கு இல்லாத தீர்க்கதரிசிக்கு இல்லாத வெளிப்பாடு அப்படி அப்ப ராஜாக்கள் காலத்திலும் மகிமையாய் வாழ்ந்தவர்கள் விசுவாசத்தில் நின்றவர்கள் ராஜாக்கள் குடிமக்கள் அதுலயும் ஒரு பங்கு நித்தியத்துல வருகிறது அவர்களும் அந்த பனிரெண்டாம் மணி வேளையில் எல்லாரும் சேர்ந்து கூலி பெறுகிற அதற்கு காத்து கொண்டு இருக்கிறார் தங்கள் கொடுக்கப்பட்ட வேலையை அவர்கள் கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் செய்தார் அப்படிப்பட்ட குரூப்பை நம்ம பார்க்கணும் சரி இனி அடுத்ததாக பதினோராம் மணி வேலை இன்னும் வேலை முடிகிறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் தான் இருக்கு ஆறு மணிக்கு வேலை முடியும் ஐந்து மணிக்கு இப்ப திரும்பவும் அவர் வர்றாரு வீட்டை ஜம்மா ஆறாம் வசனம் பதினோராம் மணி வேலையிலும் அவன் போய் சும்மா நிற்கிற வேறு சிலரை கண்டு நீங்கள் பகல் முழுவதும் இங்கே சும்மா நிற்கிறது என்ன என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் ஒருவரும் எங்களுக்கு வேலை இடவில்லை என்றார்கள் அவன் அவர்களை நோக்கி நீங்களும் திராட்சை தோட்டத்துக்கு போங்கள் நியாயமானபடி கூலி பெறுவீர்கள் பெற்றுக் கொள்வீர்கள் என்றார் இவங்க வந்து சாக்கு போக்கு பார்ட்டிகள் இவன் என்ன சொல்றாங்க வேலை கியாப்பா போகல காலையில இருந்து அஞ்சு மணி வரை சும்மா இங்கே சுத்திட்டு இருக்கிறியப்பா சும்மா இருக்கிறியேன்னு கேட்டா அது யாரும் எனக்கு வேலை கொடுக்கல வேலை கொடுக்கல சிலர் அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் இருக்காங்க வேலை தேடி முயற்சி கூட பண்ண மாட்டாங்க வீட்டுல இருந்துட்டு வேலை தேடி வேலை வீடு தேடி வரலன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாரு இதான் இந்த பார்ட்டிகள் சாக்கு போக்கு சொல்லு பிரதஸ்தா குழந்த பக்கத்துல கரையில முப்பத்தி எட்டு வருஷம் திமிரவாதக்கார உத்தியப்படுத்து கிடக்கிறான் அவன்கிட்ட இயேசு போய் சொல்றாரு நீ சுகமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா அப்படின்னு கேட்கிற கேள்வியே ஆச்சரியமா இருக்கு முப்பத்தி எட்டு வருஷமா வியாதியா கிடக்கிறான் அவன்கிட்ட போய் என்ன கேட்கிறாரு பாருங்க சுகமாகணும்னு உண்மையிலே உனக்கு விருப்பம் இருக்காப்பா அப்படின்னு கேட்கிற அவன் உடனே சாக்கு போக்கு கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான் இங்க தேவதூதன் வந்து கலக்குவாரு குளத்தை அப்ப என்னைய தூக்கி கொண்டு அங்க போடுறதுக்கு ஆள் இல்ல நான் முயற்சி பண்ணாலும் எனக்கு முன்னாடி யாராவது குதிச்சிடறான் இப்படி எல்லாரையும் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாப்ப ஒரு வாரத்தை கூட எனக்கு சுகம் ஆகணும்னு ஆசையா இருக்குன்னு சொல்லவே ஆனாலும் ஆண்டவர் கிருமையா இறங்கி இது மாதிரி தான் பதினோராம் மணி வேலையிலையும் வந்து சாக்கு போக்கு சொன்னாலும் சரி நீயும் போ வேலை செய் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கும் ஆண்டவர் சுகம் கொடுத்த இதே மாதிரிதான் ஆண்டவர் வந்து இந்த ஓமையில அந்த வீட்டை ஜம்மா கேக்குற உண்மையிலே வேலை செய்யணும்னு ஆசையா தானப்பா நிக்கிறீங்க அப்படின்னா போங்கப்பா போய் வேலை செய்யுங்க சிலர் ஒரே சாக்கு போக்கு எங்க பாஸ்டர் எனக்கு எந்த எந்த ப்ரோக்ராமும் தரல எந்த ஒரு ஊழியமும் எனக்கு தரல எனக்கு பொறுப்பு தரல இப்படி கம்ப்ளைண்ட் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க சிலர் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஆட்கள் அவங்களுக்கு பொறுப்பு கொடுத்தா ஒரு மாசத்துல வந்து பாஸ்டர் இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் இவங்களோட எல்லாம் எனக்கு ஒத்து செய்ய முடியாது அப்படின்னு இப்படி சிலர் விட்டுறாங்க சிலர் சொல்லுவார்கள் எனக்கு தனியா எதான கொடுங்க செய்தாரேன் இந்த ஆட்களோட எல்லாம் சேர்ந்து எனக்கு அதெல்லாம் முடியாது 
அப்படி நிறைய பேர் தங்களுடைய அந்த நல்ல ஊழிய இதுகளை இழந்திருக்காங்க நீங்க எப்படியோ தெரியல உண்மையில கர்த்தர் வந்து நம்மள ஒரு சர்ச்சா கூட்டி வைக்கும் போது நிறைய காரியத்தை அந்த சர்ச் மூலமா செய்யறார் நம்ம நாலு பேரோட சேர்ந்து ஜெபிக்கிறது வர்ஷிப் பண்றது பாடுறது ஆண்டவரை மயிமைப்படுத்துறது இந்த ரோமர்ல சொல்லியிருக்கலாம் நீங்கள் ஒரே வாயினால் தேவனை மயிமைப்படுத்துங்க அதுல அந்த ஒன்னஸ் வருது ஒன்னஸ் வரணும்னாலே நிறைய மாற்றங்கள் நமக்குள் வருகிறது நம்முடைய சுபாவம் திருந்துகிறது செல்பிஷ்னஸ் எல்லாம் உடைக்கப்படுது நிறைய விஷயம் அதுதான் இந்த சர்ச்சுடைய வேலை நம்ம தனியா இருந்து பரிசுத்தாயிட்டேன் பரிசுத்தாயிட்டேன் சொன்னா சுயம் உடைக்கவே படாது நமக்குள்ள நிறைய நல்ல பக்குவங்கள் வரவே செய்யாது கிறிஸ்துவின் தன்மை வர முடியாது ஒரு சர்ச் அதான் ரட்சிக்கப்படுகிறவங்களை கத்து சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வந்தார் அந்த சர்ச்ல சேர்ந்து வர்ஷிப் பண்றது அந்த சர்ச்ல சேர்ந்து ஒரு காஸ்பல் ஒர்க்ல இணைஞ்சு செய்யறது ஒரு சேரிட்டபிள் ஒர்க்ல இணைஞ்சு செய்வது அந்த சர்ச்சுக்குள்ள சில பணிவிடைகள்ல நம்ம சேர்ந்து செய்கிறது ஏதோ அந்த நாலு பேர் சேர்ந்து ஐக்கியப்பட்டு ஒரு காரியம் செய்யறோம்னாலே நமக்குள்ள பல மாற்றங்கள் பல மறுரூபங்கள் வரும் இப்போ இவங்க எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் சொல்லிட்டு இருந்த ஆட்கள் அவர் வீட்டஜமான் வந்து என்ன செய்தார் அவங்களே வர சொன்னார் இந்த பதினோராம் மணி வேலை ஆட்கள் நாம தான் சொன்னேன் இல்ல ஆபரகாம் அப்புறம் மோசே காலத்தில் உள்ள இசிறவேலர்கள் அப்புறம் நியாயாதிபதிகள் காலத்தில் உள்ள இசிறவேலர்கள் அப்புறம் ராஜாக்கள் காலத்தில் உள்ள இசிறவேலர்கள் அப்புறம் வந்து ஆண்டவர் இயேசு உலகத்துக்கு வந்தார் சிலுவையில் மறித்தார் புதிய இந்த புதிய ஏற்பாடு அல்லது சபையை ஆண்டவர் உண்டாங்க அதுல நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம எல்லாம் கடைசியில வந்திருக்கோம் பதினோராம் மணி வேலை வேலைக்காரர்கள் தான் நாம இப்ப நம்மளும் வேலை செய்ய நமக்கு ஒரே மணி நேரம் வேலை தான் அதை சின்சியரா செய்யணும் நல்லா செய்யணும் உத்வேகமா செய்யணும் துரிதமா செய்யணும் ஏன்னா இயேசு சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார் வேலை சீக்கிரம் முடிய போகிறது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட நாட்கள் கொஞ்சம் அதனால நல்லா வேலை செய்யணும் இப்படி வேலை செய்யும் பொழுது கடைசியில பாருங்க பனிரெண்டாம் மணி வந்தது வேலை நிறைவடைந்தது இப்ப மூன்றாவது பாயிண்ட்டுக்குள்ள வந்துருவோம் கூலி கொடுத்தல் கூலி கொடுத்தல் என்கிற மூன்றாவது பாயிண்ட்ல வந்துருவோம் எட்டு ஒன்பது பத்து ஆகிய வசனங்கள் அதை சொல்லுகிறது என்ன முதல்ல பதினோராம் மணி வேலையில வந்தவங்களுக்கு கூலி அப்புறம் முந்தி வந்தவங்களுக்கு கூலி எல்லாருக்கும் ஒரே பணம் தான் முதல்ல அதிகாலையில கான்ட்ராக்ட் பேசினார் இல்ல உனக்கு ஒரு பணம் தருவேன் நீ போன அதே மாதிரி ஒன் ஹவர் வேலை செய்தவனுக்கும் ஒரு பணம் பனிரெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்தவனுக்கும் ஒரு பணம் இடையில பட்ட நேரங்கள் வேலை செய்தவனுக்கும் ஒரு பணம் ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இப்படி ஒரு கூலி இப்ப ஆபரகாமுக்கு ஒரு கூலி நமக்கு இன்னொரு கூலி அல்ல அதுவும் நாம தான் மனவாட்டி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மனவாட்டி என்று சொல்லுவது நாம தான் அப்ப இந்த மனவாட்டிக்கு தான் முதல்ல பரிசளி இயேசு வரும்பொழுது நம்ம நமக்கு முதல்ல பரிசு கிடைக்க போறோம் இல்லையா ரொம்ப சந்தோஷம் காலமெல்லாம் இருந்தவர்கள் அவங்களுக்கும் புதிய அரசலைன் தான் நமக்கும் புதிய அரசலைன் தான் இந்த பதினோராம் மணி ஊழியக்காரர்கள் நமக்கு கிடைத்த பாக்கியம் நமதான் கிருபையின் கால இசிறவேலர் அல்லது கிருபையின் கால சந்ததி கிறிஸ்துவின் சந்ததி சோ நமக்கு ஆண்டவர் இந்த பாக்கியத்தை தருகிறார் அவர்கள் கொடுத்த மாறி நம்மளும் இயேசு கிறிஸ்துடைய ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில எருசலேமில் இருக்க போகிறோம் நம்ம வேதத்துல சொல்லியிருக்கு பரிசுத்தவான்களுடைய பாளையம் எருசலேமில் இருக்கும் என்று வெளிப்படுத்தல நம்ம படிக்கிறோம் த கேம்ப் ஆஃப் த சைன்ஸ் அப்ப நம்ம பரிசுத்தவான்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற பரிசுத்தவான்கள் ஆகிய நாமம் இயேசுவோடு கூட இருப்போம் இப்போ உங்களுக்கு அமெரிக்காவில வாஷிங்டன் டிசியில ஹெட் குவார்டர்ஸ் சொன்னா உங்களுடைய பிரசிடென்ட் அங்க இருப்பார் உங்களுடைய மந்திரிமார் எல்லாம் அங்கதான் இருப்பாங்க அங்கதான் அங்க கேம்ப் அப்ப அவங்களுக்கு வீடுகள் எங்க இருந்தாலும் இப்ப அங்க போய் கேம்ப்ல இருப்பாங்க ஏன்னா அங்கதான் அவங்களுக்கு டெய்லி ஒர்க் இருக்கு இதே மாதிரி நம்ம வந்து ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சியில இசுவோடு கூட இருக்கும் பொழுது 
நமக்கு நம்மையும் அவர் எரிசலேம்லயே வச்சிருக்கிறார் அந்த ஆபிரகாமுக்கு வாக்கு பண்ண பூமியில நம்மளுக்கும் இடம் பாருங்க புறஜாதியார் ஆகிய விசுவாசிகள் ஆகிய நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு ஒரே பணம் ஒரே கூலி அப்புறம் நான் அவர் சுதந்திரிக்க போகிற புதிய சிலை நம்மளும் சுதந்திரிக்க போ இப்படி நமக்கு கூலி கிடைக்கும் சரி இதுல அடுத்தது முறுமுறுத்தல் நான்காவது பாயிண்ட் வந்து முறுமுறுத்தல் பதினொன்று பன்னிரெண்டு வசனங்களில் பார்த்தோம் பிந்தி வந்த சாரி முந்தி வந்தவங்களுக்கு முறுமுறுப்பு வந்துட்டு அப்ப நாங்க இவ்வளவு காலம் வேலை செய்தோம் இவங்க இப்ப கடைசியில வந்து வேலை செஞ்சாங்க எப்படி இவர்களை எங்களோடு நீர் சமப்படுத்தி நீர் அப்படின்னு கொஞ்சம் முறுமுறுப்பு அப்போ எஜமான் சொன்னா நீங்க வந்து அப்படி முறுமுறுக்க தேவையில்லை உங்களுக்கு நான் என்ன வாக்கு பண்ணனோ அதை உங்களுக்கு தந்துருக்கேன் அதே வாக்கு பண்ணதை நான் இன்னொருத்தனும் கொடுக்க கூடாதுன்னு நீ எப்படி சொல்ல முடியும் என்னுடையதை என் இஷ்டத்துக்கு செய்ய எனக்கு உரிமை இல்லையா அழகா கேட்டு பரம இருசலேம் என்பது என்னுடையது அதை ஆபிரகாமுக்கு மட்டும் கொடுப்பதோ மோசைக்கு மட்டும் கொடுப்பதோ அல்ல நான் யாருக்கு வேணா கொடுப்பேன் கடைசியில வந்து ஒரு மணி நேரம் வேலை செய்தவங்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் அது என்னுடையதை என் இஷ்டப்படி நான் செய்வேன் என்று சொல்லுகிறேன் சோ இதுதான் அந்த முறுமுறுப்பு இது வந்து நமக்குள் வரவே கூடாது நம்ம கூட சர்ச்சில சில சமயத்துல என்ன ஆறுதுன்னா சீனியர்ஸ் ஜூனியர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் வருது அது மூத்த விசுவாசி இவர் இளைய விசுவாசி நான் வந்து பத்து வருஷம் ஆச்சு நான் வந்து இருபது வருஷம் ஆச்சு நீ வந்து நாலு வருஷம் தான் ஆச்சு அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா அப்படி கிடையாது இல்லையா சர்ச்சில வந்து சீனியர் ஜூனியர்னு எங்கேயாவது பைபிள்ல இருக்கா அதே மாதிரி தேவனுக்கு வந்து பேர பிள்ளைகள் யாராவது இருக்கிற மாதிரி பைபிள்ல இருக்கா கிடையாது எந்த ஜெனரேஷன்ல தேவனுடைய பிள்ளையா மாறினாலும் அது தேவனுடைய பிள்ளை தான் அது பேர பிள்ளை கிடையாது ஆண்டோர் பேர பிள்ளைகளே கிடையாது அதே மாதிரிதான் இந்த இந்த சீனியர்ஸ் ஜூனியர்ஸ் என்பது கம்பெனியில இருக்கும் வேலை பார்க்கிற இடத்துல கண்டிப்பா தேவை ஆனா சர்ச்சுக்குள்ள அப்படி இருக்க கூடாது எல்லாரும் ஒன்னா ஏன்னா எல்லாருமே ஆண்டவருக்கு தேவை எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் தேவை ஒன்னா இருக்கணும் சீனியர்ஸ் உண்மையில ஜூனியர்ஸ நல்லா மேல அவங்கள அவங்கள ஊக்குவிக்கிறவங்களா இருக்கும் இப்படி இருக்க வேண்டியது அவசியம் ஒரு மூத்த பிள்ளை இருக்கு சின்ன பிள்ளை இருக்கு அந்த மூத்த பிள்ள சின்ன பிள்ளையை வளர்ப்பதில் தாய்க்கு உதவியா இருந்தால் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் அதே வேளையில தன்னை விட ஒரு ஐந்து வயது சின்ன பிள்ளைக்கு என்னெல்லாம் கொடுக்குறாங்களோ அதெல்லாம் எனக்கும் கொடுக்க என்னை இப்ப நேசிக்கிறதே இல்லை என்னை இப்ப கேர் பண்றதே இல்லை அப்படி அந்த பிள்ளை முறுமுறுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மூத்த குமாரனுடைய முறுமுறுப்பு மாதிரி வீட்டுல சந்தோஷம் தம்பி திரும்ப வந்திருக்கான் அவனால அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியல எனக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டி கூட கொடுக்கலையா அப்படிங்கிறான் எப்படி இவனை அவனை அவன் எல்லாம் மோசமான இடம்தான் அவனுக்கு போய் இப்படி விருந்தெடுக்கிறீங்களே அப்படிங்கிறான் சோ இந்த மாதிரி தன்மைகள் நமக்கு வரவே கூடாது சில வேளை நம்மளை விட வயதில் குறைந்தவர்கள் அனுபவத்தில் குறைந்தவர்கள் அவங்களும் பயன்படும் பொழுது நம்ம சந்தோஷம் என்கரேஜ் பண்ணணும் ஓகே கடைசியாக இந்த வீட்ட ஜமானுடைய பதில்கள் பதிமூன்றாம் வசனத்துல இருந்து பதினாறாம் வசனம் வரைக்கும் அவர் பதில் சொல்றார் இந்த பதில்களில் நான் பார்க்கிற விஷயம் என்னன்னு சொன்னா ஒன்று ஒரு சமநிலை அவர் சொல்றார் காலையில இருந்து வந்தவங்களுக்கும் கடைசி ஒரு மணி நேரம் பண்ணவங்களுக்கும் ஒரே பணத்தை சபலமாய் கொடுப்பது எனக்கு நியாயமாய் படுகிறது ஏன்னா அவர் தான் சொல்ற நியாயமானபடி கூலி தருவேன் தான் சொல்லி ஒவ்வொருத்தரையும் கூடுறார் பரலோக ராஜ்யமாகிய வீட்ட ஜமா நிச்சயம் அநியாயம் செய்ய மாட்டார் சோ அவர் ஏதோ ஒண்ணு பாக்குறார் ஒருவேளை நம்முடைய மனித அறிவில நான் சொல்லும் பொழுது காலையிலே இருந்து அடைய மண்ணோட்டியை போட்டுட்டே இருந்திருப்பாங்க கடைசி ஒரு மணி நேரம் வந்தவன் ஒரு மணி நேரம் தானே இருக்கு டக்கு டக்கு டக்குன்னு பண்ணிருப்பான் தெரியாது அன்றவர் எல்லாம் பாப்பாருல்ல ஏதோ ஒரு நியாயம் வச்சு தானே செய்வாரு அதனால அவர் பார்ட்ல வந்து அநியாயமே கிடையாது நம்மளுக்கு புரிந்து கொள்ள தெரியல அவ்வளவு இப்ப யூதாஸ் காரியத்தை இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து எடறி போனான் கூட இருந்துட்டு எடறிட்டான் இயேசு கிறிஸ்து மேல தப்பு கிடையாது 
அவரெல்லாம் நியாயமா தான் செஞ்சார் அவர் வந்து அந்த அப்பங்களை வீணடிக்கிறீங்க எடுத்து கூடையில சேருங்கன்னு சத்தம் போடும் பொழுதும் நியாயமா தான் செஞ்சாரு தன்னுடைய பாதங்களில் விலையேறம் பெற்ற பரிமள தைலத்தை ஒரு ஸ்திரீ அப்படி ஊற்றி கொண்டே இருக்கும் போது அதுவும் நியாயமா தான் அக்செப்ட் பண்ணார் ஆனா யூதாஸுக்கு என்ன தோணிருச்சு அன்னைக்கு அப்ப துண்டுக்கு இவ்வளவு கராரா நின்னாரு இப்ப விலையேற பெற்ற தைலம் அவரு காலில் ஊத்தணும்னு அதை அப்படி வேஸ்ட் ஆக்குறது விட்டுட்டு இருக்கிறார் ஒரு அப்ப துண்ட வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு சத்தம் போட்டவரு ஏன் இப்படி வேஸ்ட் பண்றாரு உடனே தான் அவனால அடக்கி கொள்ள முடியல இதை முன்னோர் பணத்துக்கு வித்து ஏழைகள் கொடுக்கலாமேன்ட்டான் அப்போ ஆண்டு சொல்றாரு இல்லப்பா அவ என்னை அடக்கம் பண்ற செயலுக்காக இதை செஞ்சார் இதுக்கு பின்னால ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரெஷர் ஒண்ணு இருக்குப்பா ஹிட்டன் ஒரு ட்ரூத் ஒண்ணு இருக்கு உனக்கு தெரியல அவனுக்கு அதெல்லாம் உள்ள ஏறவும் அவன் உடனே எதிரிகள் பக்கம் போயிட்டான் அவன் என்ன செஞ்சிருக்கலாம் அப்புறம் கேட்டிருக்கலாம் இயேசுவே நீங்க சொன்னது எனக்கு புரியல சொல்லித்தாங்கன்னா சொல்லி இருப்பார் இவன் எதிரிகிட்ட போயிட்டான் இட்டர்னல் இப்படிதான் வருது நம்ம தான் தப்பு ஆண்டவர் தப்பு செய்யவே மாட்டார் நம்ம வந்து வசனத்துல சில காரியத்தை பார்த்துட்டு சிலர் எடறி போறாங்க வசனத்துல தப்பு கிடையாது நம்ம அதை புரிந்து கொள்ள தெரியல கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்கிற சில கிரியைகள் நம்மளுக்கு அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணவே முடியல அதை ஏற்றுக்கொள்ளவும் முடியல ஆண்டோரியா எனக்கு இப்படி செஞ்சுட்டார் ஆண்டோரியா என்னை கை விட்டுட்டார் ஆண்டோரியா எனக்கு அது தரல இது தரல உண்மையிலே கர்த்தர் அநியாயம் செய்யவே மாட்டேன் நம்ம அதை புரிந்து கொள்ள தெரியாம நம்ம முறுமுறுக்கிறோம் குற்றம் சொல்றோம் நம்ம வித்தியாசமா நினைக்கிறோம் செய்யக்கூடாது முறுமுறுக்கக்கூடாது ஓகே அப்ப ஆண்டவர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இது வச்சிருக்கிறார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சாம்புவேல் முப்பது இருபத்தி நான்குல தாவிது வந்து சிக்லாக் என்கிற இடத்தில் அவருடைய குடும்பம் எல்லாத்தையும் பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க அப்புறம் இவர் யுத்தம் பண்ணி திரும்ப கொண்டு வருவார் திரும்ப கொண்டு வரும் பொழுது ஒரு இருநூறு பேர் யுத்தத்துக்கு போகாம பாதியில இருந்துட்டாங்க அப்போ அந்த யுத்தத்துக்கு போனவங்க சொல்லுவாங்க இந்த இந்த கொள்ளையில இவங்களுக்கு கொடுக்கவே கூடாது இவங்க ஒருத்தர் யுத்தத்துக்கு வரல இவங்களுக்கு கொடுக்க கூடாது தாவிது சொல்லுவாரு இந்த காரியத்தில் உங்கள் சொற் கேட்க யார் சம்மதிப்பார் யுத்தத்துக்கு போனவர்களின் பங்கு எவ்வளவோ அவ்வளவு ரஸ்துக்கள் அண்டையில் இருந்தவர்களுக்கும் பங்கு வீதம் கிடைக்க வேண்டும் சரி பங்காக பங்கிடுவார்களாக என்றார் அது அந்த நாள் முதல் இஸ்ரேல ஒரு ஆஹ் ஒரு நியமமாக இருக்கிறதா அதாவது யுத்த வீரர்கள் ஒரு கூட்டம் யுத்த களத்துல போய் யுத்தம் பண்ணுவாங்க இன்னொரு கூட்டம் இங்க சேஃப்டி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ரெண்டும் வேணும் இல்ல ஏன்னா தாவிது சிக்லாகல வச்சு அவனுக்கு என்ன நடந்துச்சு அவன் ஒரு பக்கமா யுத்தம் பண்ண போனான் இந்த பக்கமா அமலேக்கியர் வந்து இவனுடைய குடும்பத்தையும் எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிட்டான் அப்போ ஒரு கொஞ்சம் போர் வீரர்களாவது அந்த குடும்பங்களோட இருந்திருந்தாங்கன்னா அமலைக்கு கொண்டு போயிருக்க மாட்டார் அதுல இருந்துதான் அந்த தாட் வந்திருக்கு அப்ப யுத்தத்துக்கு எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போயிடக்கூடாது ஒரு கூட்டத்தை இந்த ரஸ்துக்கள்னா அந்த அந்த தளவாடங்கள் அவங்களுடைய பொருட்கள் எல்லாம் இது இது பாதுகாக்கிறதுக்கு வைக்கணும் அந்த எண்ணம் வந்துச்சு சோ இதுதான் இவன் ரஸ்துக்கள் அண்டையில் இருந்தாலும் இவனும் முக்கியமானவன் தான் இவன் பாதுகாக்கிற பணி இங்க செஞ்சிட்டு இருக்கான் அவன் யுத்தம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ரெண்டு பேருக்கும் சம பங்கு கொடுங்க அது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரிதான் ஊழியத்துல சில வெற்றி வரும் பொழுது முன்ன நின்று ஊழியர் செய்யறவங்க ஸ்டேஜ்ல நின்று செய்யறவங்க அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்றவங்க அவங்களுக்கும் பங்கு உண்டு அதே வேளையில் மறைந்திருந்து ஜெபிக்கிறவர் அந்த ஊழியம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று மறைந்திருந்து ஜெபிக்கிறவர்கள் அவர்களுக்கும் பரலோகம் சம பங்கு கொடுக்கும் பரலோகத்தினுடைய பிரின்சிபிள் அப்படியாக இருக்கிறது அது மாதிரி நியாயப்பிரமான கிரியையின் நீதி கூலி என்று எண்ணப்படும் கிறிஸ்துவின் கிருபையின் நீதி ஈவு என்று எண்ணப்படும் இல்லையா ரோமர் நான்குல இருக்கிறது நான்காம் வசனம் ஐந்தாம் வசனம் அவங்க நியாயப்பிரமாணம் ஓசையுடைய நியாயப்பிரமாணத்தின் படி அவங்க செய்யணும் அதை கரெக்டா செஞ்சாங்கன்னா அதுக்கு கூலியாக அவங்களுக்கு இந்த பரலோக மேன்மை கொடுக்கப்படும் அதான் பழைய பாட்டுக்கு இது ஓசையுடைய நியாயப்பிரமாணத்தை மீறக்கூடாது கரெக்டா நீ நியாயப்பிரமாணத்தின் படி செய்தால் 
அதற்கு கூலியாக உனக்கு பரலோ ராஜ்யம் கிடைக்கும் அது நமக்கு எப்படி நமக்கு கிருபை அவங்க கிரியை செய்து கூலி பெறணும் நமக்கு வந்து இயேசு கிறிஸ்து அந்த கிரியையெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டாரு சிலுவையில கிருபையை தந்துட்டாரு இப்ப அந்த கிருபையை விசுவாசித்து விசுவாசத்தினால் வரும் நீதி அது மூலம் நமக்கு பரலவும் கிடைக்கும் நம்ம ரொம்ப பாக்கியவாங்க இந்த பிந்தினோராகிய நாம் ரொம்ப பாக்கியவாங்க நாம் முந்தினோர் ஆவதற்கு நல்ல வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கிறது ஏன்னா அவங்க கஷ்டப்பட்ட அந்த நியாய பிரமாணத்தை கை கொள்ளணும் நமக்கு அப்படி இல்ல ஆண்டவர் இயேசு நல்ல கிருப்பையை தந்திருக்கிறார் தள்ளாடும் பொழுதும் கிருப்பை தாங்குகிறது விழுந்தாலும் திரும்ப எழும்ப எழும்புகிற அளவுக்கு கிருப்பை உதவி செய்கிறது ஆனா ரெண்டு பேருக்கும் கிடைக்கிறது ஒன்னு ஒரே தான் அவன் கிரியை செய்து கூலிய பெறுகிறான் நாம் கிருப்பையினால இலவசமாக பெற்று அந்த பாக்கியத்தை பெறுகிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியம் இனி அடுத்ததாக இன்னொன்றை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் எப்ரேயர் பதினொன்று நாற்பது அவர்கள் நம்மை அல்லாமல் பூரணர் ஆகாத படிக்கு விசேஷித்த நன்மையானதொன்றை தேவன் நமக்கென்று முன்னதாக நியமித்திருந்தார் எப்ரேயர் பதினொன்றிலே அந்த முதல் இறந்து போன ஆபேல் தொடங்கி நீதிமான்களுடைய பட்டியல் விசுவாச வீரர்களுடைய பட்டியல் வருகிறது அந்த ஆபேல் தொடங்கி விசுவாச வீரர் பட்டியல சொல்லி இருக்கிற அத்தனை பேரும் இப்பவும் வெயிட்டிங்ல தான் இருக்காங்க அவங்க இன்னும் பரலூர் ராஜ்யத்தை பெற்றுக் கொள்ளவில்லை இனி நம்மளும் சேரணும் அதுல நம்மளும் சேர்ந்த பிறகுதான் அது பூரணமாக அன்னைக்கு எப்படி அதிகாலையிலே வேலைக்கு வந்தவன் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் வேலை செஞ்சுட்டே இருந்தான் பன்னெண்டாம் மணி நேரம் வரைக்கும் சாயங்காலம் ஆறு மணி வரைக்கும் அப்ப கடைசி ஒரு மணி நேரம் வந்தவங்களும் வேலை செஞ்சாங்க எல்லாம் சேர்ந்த அந்த பன்னெண்டாம் மணி நேரத்துலதான் பூரணம் ஆச்சு அப்புறம்தான் எல்லாருக்கும் சேர்த்து கூலி அதே மாதிரிதான் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையிலே எல்லாவற்றுக்கும் முடிவுண்டா கடைசியில நித்திய நியாய தீர்ப்பு அப்புறம் அவர் வந்து கூலியை எல்லாருக்கும் தர்றார் அப்ப நம்மளும் அந்த இதுல சேர்ந்த பிறகுதான் அந்த எண்ணிக்கை பூரணம் ஆகவே அந்த பரலோகத்தினுடைய அந்த புதிய சிலையில பிரவேசிக்கிற அந்த ஒரு பெரிய பாக்கியம் அது நம் நம்மளும் சேர்ந்த பிறகுதான் அது பூர்த்தியாகும் இவைகளைத்தான் ஆண்டவர் இங்கே அழகா சொல்லி கொடுக்கிறார் என்னுடையதை என் இஷ்டப்படி செய்வேன் முந்தி வந்தவனுக்கும் பிந்தி வந்தவனுக்கும் ஒன்று போல கூலி நான் கொடுக்க முடியும் ஆனா உனக்கு நான் அநியாயம் எதுவும் செய்யவில்லை சோ இந்த அழகான ஒரு பாக்கியத்தை ஆண்டு ஒரு இயேசு இந்த ஓமை மூலம் நமக்கு கற்று தருகிறார் ஆகவே அன்பானவர்களே கடைசி அவர் எச்சரிப்பும் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் நமக்கு வந்து நாட் மியர் சீனியாரிட்டி பட் சின்சியாரிட்டி சுட் ஆல்சோ பி தட் நான் சீனியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது இல்ல ஆர் யூ சின்சியர் சீனியர்னு சொல்லி உலகத்துல எதையும் செய்ய முடியாது சீனியர் சின்சியராகவும் இருக்கணும் ஒரு சீனியர் சின்சியரா இல்லைன்னா ஒரு ஜூனியருக்கு தான் அந்த வாய்ப்பு கொடுக்க முடியும் சின்சியரா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜூனியருக்கு தான் கொடுக்க முடியும் நான் எப்பொழுதும் சொல்லுவேன் எங்க லீடர்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஆளை ஒரு காரியத்துக்கு நீங்க அப்பாயிண்ட் பண்றீங்க செலக்ட் பண்றீங்கன்னா சீனியாரிட்டி சின்சியாரிட்டி ஸ்பெஷாலிட்டி மூணையும் பாருங்க முதல்ல அந்த ஆள் சீனியர் என்கிற மதிப்பு கொடுக்கணும் அந்த சீனியர் சின்சியரா இருக்கிறாரா அப்பதான் அவருக்கு அதை கொடுக்க முடியும் இனி சீனியாரிட்டியும் சின்சியாரிட்டியும் இருந்தாலும் அவருக்கு இந்த வேலையை செய்யக்கூடிய ஸ்பெஷாலிட்டி அவர்கிட்ட இருக்கா அவருக்கு செய்ய தெரியாத ஒரு வேலையை கொடுத்து அப்புறம் அவரும் கஷ்டப்படுவாரு அது ஊழியத்துக்கும் நஷ்டமா முடியும் சோ சீனியாரிட்டி சின்சியாரிட்டி அண்ட் ஸ்பெஷாலிட்டி இது ஊழியத்துல மட்டுமல்ல எல்லா இடத்திலும் இது தேவை அது மாதிரிதான் ஆண்டவரும் பாக்குறாரு அதனாலதான் முந்தினோர் பிந்தினோரா போயிடாதீங்க சீனியர்ஸ் பி சின்சியர் இல்லாவிட்டா நீங்க பின்னுக்கு போயிடுவீங்க நீங்க நீங்க நிலைத்திருப்பது மரமா இருப்பது நல்லது பட் கனி கொடுங்க அதான் ஆண்டவருடைய பிரின்சிபல் நீங்க நாட் ஃபார் பீங் தேர் பட் ஃபார் பியரிங் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கிற நல்லது 
ஒரு மரமா நிக்கிற நல்லது பட் ஆர் யூ வேரிங் ஃப்ரூட்ஸ் கறி கொடுக்குறீங்களா இல்லைன்னா பெந்தினோரா போயிடுவீங்க சோ இப்படி அநேக அழகான ரகசியங்களை கத்தர் இந்த ஓமை மூலம் நமக்கு போதிக்கிறார் கத்தர் இந்த வார்த்தைகளால் நமக்குள் சரி செய்ய வேண்டிய காரியங்களை சரி செய்து இன்னும் மேன்மையாக நடத்துவாராக ஆமே அன்புள்ள பிதாவே நல்ல தகப்பனே இந்த அருமையான ஓமையின் படி நாங்கள் பதினோராம் மணி வேளையில் வந்து உங்க தோட்டத்துல வேலை செய்கிறோம் எங்களுக்கும் அந்த அதிகாலையிலே செஞ்சவங்களுக்கு ஒத்த கூலியை வைத்திருக்கிறீங்க நியாயமானபடி தருவேன்னு சொல்லி இருக்கிறீங்க நாங்க கூலியின் மேல் கண் வைக்காம உங்க மேல கண்ணு வச்சு நல்லா சின்சேரா அன்றொருக்காக கனி கொடுக்கிறவர்களாக இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனப்பட ஆவியானவர் கிருபை செய்யுங்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரை ஆசீர்வதிங்க தேவ கிருபைக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே